সহ সভাপতি বিসিসিআই জনাব আবুল কাশিম খান চেয়ারম্যান বিল ও সাবেক সভাপতি বিসিসিআই জনাব হোসেন খালেদ ম্যানেজিং ডিরেক্টর আনমোর গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ ও সাবেক সভাপতি বিসিসিআই কোনো অপশনই চাই না এখানে আপনার রুমে আসেন আপু সাংবাদিকনক প্রথমে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকীতে তাকে শ্রদ্ধার ভরে স্মরণ করছে দেশের শীর্ষস্থানীয় রাজনীতিবিদ ব্যবসায়ী এবং ঢাকা চেম্বারের নেতৃবৃন্দ ও সদস্যবৃন্দ সহ যে সকল মানুষ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে তাদের আত্মার মাফেরাত কামনা করছে ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স ইন মিনিস্ট্রি আয়োজিত কারেন্ট স্টেট অ্যান্ড ফিউচার আউটলুক অফ বাংলাদেশ ইকোনমি প্রাইভেট সেক্টর পার্সপেক্টিভ শীর্ষক আজকের এই ওয়েবিনারে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাব সময়ত সুধি জাতির জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন সোনার বাংলা বিনির্মাণের প্রত্যয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুই হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে রূপান্তরের ভিশন নির্ধারণ করেছেন তার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ বিশ্বের অন্যতম দ্রুতি দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সম্পন্ন দেশে পরিণত হয়েছে খাদ্য স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন দারিদ্র বিমোচন এম বিজি অর্জনের রোল মডেল ডিজিটাল বাংলাদেশ ইউনিভার্সাল অ্যাক্সেস টু ইলেকট্রিসিটি এবং এলডিসি গ্রাজুয়েশনের দিকে অগ্রযাত্রা সহ নানামুখী অর্জনে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু ঘোষিত বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ ছয় দফা থেকে শুরু করে স্বাধীনতার পর সকল অর্থনৈতিক ও বেসরকারি খাত সংশ্লিষ্ট নীতি প্রণয়নে বাংলাদেশ সরকারের পাশে ছিল ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স এবং ইন্ডাস্ট্রি বাংলাদেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রা কোভিড নাইনটিন মহামারী একটি চ্যালেঞ্জ হিসাবে অভিভূত হয়েছে মহামারীর সময় সরকারের বিভিন্ন পলিসি প্রণয়নে ও বাস্তবায়নে ঢাকা চেম্বার অতীতের মতোই সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে এরই অংশ হিসাবে আজ আমরা গত ছয় মাসে বাংলাদেশের অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের অবস্থা ও চ্যালেঞ্জ এবং এই চ্যালেঞ্জ সমূহ মোকাবেলায় সরকারের পদক্ষেপ এবং আমাদের সুপারিশ সমূহ তুলে ধরছি আপনাদের সকলকে আমাদের প্রেজেন্টেশন শোনার আমন্ত্রণ জানিয়ে শুরু করছি
food security ensured hoche for the poverty reduction hoche poverty reduction has been done from uh, 20.5% uh, from 31.5% from 31.5%. Our energy ruler, Bangladesh, has achieved major energy target in 2000 for the state fund. So, after a presentation, I'm going to talk about content that's a Bangladesh economy at a glance. COVID 19 impact on economy, performance of fiscal and monetary policy, macroeconomic factors, macroeconomic factors down by ESG, inflation, private investment, international trade, skills and employment, agriculture sector, industrial sector, Ambran ESG, manufacturing sector, uh, ready made garments, RMG, leather sector, agro processing sector. Pharmaceuticals, light engineering, jute and jute goods, micro, small and medium enterprises, energy and power, uh, service sector in ESG, banking hub, capital market, transport, railway, waterway service, wheelchair sector, ICT sector, health sector, social safety net, our informal sector. Our emerging director, just Dr. Rupert, the uh, economy at a glance, the GDP at home, USD 330 billion, go to a Past uh, uh, percent per GDP from USD uh, 1079 USD dollar. Contribution to GDP to the Hakuri Amra, agriculture 13.65 percent, industry 35 percent, service 51.35 percent, goods exported to USD 33.67 billion, goods imports to USD 49.98 billion. Uh, it up May 2000 last day. Investment GDP ratio is 20.80%. Private sector investment GDP ratio is 12.72%. Uh, foreign exchange reserve is 30th June uh, 36.02 billion dollars. Employment 60.83 million. Unemployment rate bottom money 4.2 percent asset. It up uh COVID economy it up parker, Amber Jashan Kapuchi. Uh, foreign direct investment uh, December we have only shall put into SSI 2.87 billion. Doing this index 168 out of 190 uh, global computer index of Bangladesh actual parts out of 141 countries. Uh, uh, overall, Bangladesh arts pay 39th largest economy in nominal terms. I am a third postal leader. COVID 19 impact on economy. COVID-19 impact on economy. I have a lot of people who are in the bottom of 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 the bottom the Projects uh, global growth will swing by 4.2 percent. Our Amra every practice is going to be the Bangladesh government revised down to 5.2 percent from 8.2 percent. What also that you can do. Private spending accounts for 69 percent of our GDP. Our uh, uh, different uh, local uh, research studies found 15 to 20 million people will be jobless. A Muammar Ibarun. Performance of fiscal policy, financial year 2019-20. Shortfall of NBR revenue collection during financial year 2020, and NBR collected 215,400 crore, which is 71%, 71.68% uh, of total revised NBR revenue target. During July, March of financial year 2020, 48.43% of non development budget was implemented. Whereas 33.60% of total development budget was implemented. 
during the 11 months of financial year 2020, ADB implementation raised for 67.37% of the total ADB allocation. The U.S. target for bank borrowing increased by 74% from original from original budget, which increase, increases banking sector dependence to March 2020. Government borrowed 77.81 of the revised target. If an activist will look at the Amra Koto Pai Possible, the teacher Amade private sector credit growth has been squeezed. Uh, it are one of the main reasons for the government borrowing the Amra Loko Kutija Eta Batsa. So Eta also will be a forward discussion in each task. Performance of fiscal policy, financial year 2019 20. এখানে এত ওভারঅল একটা স্ন্যাপশট আছে আপনি দেখেন এখানে আমাদের ইনফরমেশন স্ট্যাটাস বাজেট যেটা ছিল রিভাইজ বাজেট কি করা হয়েছে অ্যাকচুয়াল ফাইনান্সিয়াল ইয়ারে আপ টু মার্চ এর ইনফরমেশন কি অবস্থা এবং ইনফরমেশন স্ট্যাটাস দ্য পরের ফিচার যেটা আমরা যাই কি ফিচারস অফ ন্যাশনাল বাজেট ফাইনান্সিয়াল ইয়ার 2020 টু 21 জিডিপি গ্রোথ রেট ইজ প্রজেক্টেড অ্যাট 8.2% ফর ফাইনান্সিয়াল ইয়ার 2020 21 Budget size is Taka 568,000 crore uh, for the financial year 2020-21, which is 13.2% higher than the revised budget of financial year 2019-20. It has a non-development budget uh, accounts for 54.79%. Revenue target has been increased by 9.82%. The budget deficit is 6% of the GDP. Of the deficit budget, 42.11% will come from foreign sources. 57.89% will come from domestic sources. Of the total domestic sources of budget deficit, uh, of, of the deficit budget, 77.27% will be sourced from banking sector and 22.73% from saving sector. এখানে উল্লেখ করতে হচ্ছে আমরা যে কথা প্রশ্ন বলে আসছি যে বিগত गवर्नमेंटের বোরিং फ्रॉम द ব্যাংকস প্রাইভেট সেক্টর উইল বি স্কুইজ এন্ড মানে আশঙ্কা করছে এই বছরও আমরা এই ধারাটা দেখতে পারবো কারণ এই বছরে गवर्नमेंट উইল বোরো সিগনিফিক্যান্ট অ্যামাউন্ট फ्रॉम द ব্যাংকস হেলথ এগ্রিকালচার এন্ড এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন আর গিভেন প্রায়োরিটি ওয়াইল অ্যালোকেটিং রিসোর্সেস ফর দ্য এডিপি National budget 2020-21 tax is going to be key. Corporate tax for non-publicly traded company has been reduced from 35% to 32.5%. Uh, despite reduction of corporate tax by 2.5%, effective corporate tax may increase due to decreasing the allowable expenditure on overseas traveling and promotional expenses from the existing rate of 1.25% to 0.5%. Tax relief measures for individuals, including uh, increasing tax free limit, reducing minimum tax rate to 5% and maximum rate to 25%. Uh, TACA 2000 rebate has been given to encourage online filing of tax returns. Tax departments' access to database of different government, autonomous, and private organizations through system integration and interoperability. Introduction of holding tax at 2% of the local LC for purchase of specified commodities. Uh, I can also, uh, uh, there have been opportunities which have been provided to disclose the undisclosed money and property as well as measures to curb uh, trade-based capital flight using over-invoicing and under-invoicing. Vatage Dundadiki reduced advanced tax, uh, AG, on imported raw materials for manufacturing industries to 4% from existing 5%. Uh, measures including extension of time limit for submitting VAT return, increasing time limit for adjustment of this four tax periods, and allowing 80% of the transportation cost for input tax credit facility. Uh, authoritative power of field level VAT officers to inspect the bin holder, factory storage service center, business, place, input, and office. Uh, provision for deposit 
amount increase to 20% from 10% of disputed tax for filing appeal before the appellate tribunal or appeal commissioner. This is the point of the last point. This is the need to be revised. We have tried to private sector, especially in the situation of the Capture the camera on its own. Some of the movies that say you can a field level officer to judge a power tower. I want to put it in a to keep transparency. Owners would not want to come on the offer permission. They did this to for it. Uh, because I want to monitor the transparency of the news. I told you to go to the airport. I tribunal a jet. You know, almost 50%. I'm going to do a field for it. Almost 50% uh, um, other capital can be blocked by India. So, a duta jinish amra asha kogo shorkar division of work. They won't be connected to very work in near the party. National budget financial year 2020 21 CD, RT, SD, and that. You can act a snapshot of the key dam kumlo a budget or uh, a key have a other case short of the pressure very happy. Uh, a recognition to the Ashi Amra to finance the deficit budget of financial year 2020-21. More focal focus needs to be given on sourcing funds from external sources, reducing dependency on bank borrowing, increase the tax and non-tax receipt net to reduce tax burden from existing taxpayer. Source tax for export-oriented sectors need to reduce to 0.25%. We consider decreasing amount of allowable expenditure for travel expenses and increase compliance uh, condition of travel expenses. Provision for 10% deposit for filing disputed tax appeal before appellate tribunal. Considering the impact of COVID-19, budget needs to be reviewed quarterly and based and on this, the priority and allocation needs to be reconsidered. Our I told you to discourage undisclosed money in economy from illegitimate sources. Capital flights needs to be discouraged. We have black money and collect about the same. Hacker chamber, Niti Koto Habe, Amra, Cheta Shopsha, Bulasi, J. Eber, Chorker, J. Dimura, DHA, discourage black money, white color chamber. We welcome the move because right now any source of injection of funds is welcome. But the economic actors, local people, like the illegitimate sources, foreign drug trafficking, human trafficking, a shop source to get a good ask, a good shortcut to the division of a regular shadow. Performance of monetary policy, financial year 2019 20. Economic opportunity is a snapshot, another judge should target should the actual DHS and actual as of. June 2020, inflation The higher yield of treasury bill is one of the main reasons I'm going to the package in the our yields to be uh, almost uh, deposit rated to there's a cap on the interest rate. Bank for a charge on the Takagula say that the Jagaraka film. The treasury bill on a Jamaica investment would say Takagulo and Rakhoche. Either act the power or private sector credit to Kumajatse is one of the main reasons. Increasing government borrowing business slowed down due to 66 days general holiday. And NPL also caused contraction of private sector credit. In the wake of COVID-19, Bangladesh Bank has already undertaken different policy measures, including reduction of CRR, repo rate, introducing finance schemes, uh, refinance schemes, relaxing the ADR limit to stimulate private sector credit growth. Uh, performance of monetary policy. Ekane recognition cheta thakar chamber theke amra dichi. Ekane to rationalize yield rate of treasury bill and increase of tax on treasury bill yield. Exploring low cost external borrowing and expanding tax net will increase government's revenue 
they were releasing the private sector bank borrowing. Uh, this will help increase private sector credit growth. To increase private sector credit, Bangladesh Bank needs to publish uh, or uh, report monthly highlighting disbursements on the stimulus package. Uh, macroeconomic factors. You can inflationary at the to be chamber or what's it? You can general inflation uh, reported at 5.57% in January and reported at 5.35%, 6.02 in May and June. Um, average inflation recorded 5.65% uh, in financial year 2019 20, exceeding 5.5% target. In May 2020, food and non food inflation recorded downward uh, trend at 5.09% and 5.75% respectively. Current state and challenges, downward trend of global energy price, fall in local consumption and adequate supply of essential commodities contain the inflation trend between March and May 2020. General inflation was 5.35% in May. Uh, for a, if any non-food inflation recorded down to downward trend for March due to limited transport expenses, holiday trip, education, and healthcare expenses during the 66 days general holiday to fight COVID-19 outbreak. Uh, policy measure is the revision, the revised inflation target is 5.5% for financial year 2019-20 and set inflation target to 5.4% for financial year 2020-21. Measures to make the delicate balance between increased money supply and possible inflationary pressure. Recommendations. Low price and adequate supply of energy need to be ensured to keep non-food product, service, and relevant industrial operation costs lower. Uh, market driven food inflation needs to be controlled. Uh, industrial operation and employment retention across all sectors need to remain functional for smooth earning and spending ability of mass people. Uh, agriculture, agriculture and agroforestry industry need to be supported to remain functional with strong local supply chain system uh, to ensure low cost food security. Private investment, private investment, uh, the current state and challenges. Uh, private investment in st is stagnant within 22% to 23% of GDP over the last six years. Due to COVID-19 impact, private investment is projected to sharply fall down to 12.72% in financial 1920 uh, compared to 23.54% in financial year 2018-19. FDI inflow emerging in Rocco Korea can uh, from 36 billion to 2.87 billion uh, last year. Our, um, it kinda, uh, one of the main reasons was strategy and slow reform initiatives uh, to improve the position of Bangladesh in doing business index. Uh, inadequate infrastructure and high cost of doing business to slim the growth of private industry. Policy measures. Policy measures, uh, uh, introduction of uh, uh, one-stop service rule 2020 to support local and foreign investors. Uh, cabinet has approved companies bill amendment uh, 2020 for improvement of doing business environment, including provision of forming uh, one person company. Uh, for a uh, Bangladesh bank has eased the process for repatriating the sales proceeds of non-resident equity investment in non-listed public limited companies. Uh, Bangladesh Bank has also relaxed regulations for foreign firms operating in Bangladesh, allowing them to bring in short-term working capital from abroad. Our uh, Amanda recommendation uh, is based on policy of the government. We can recommendation to come to you with order to seize the opportunities of investment relocation from China. Bangladesh needs to frame Sector specific investment roadmap with strategy and action plan. Deemed export, which is a success model, 
has to be replicated for other potential sectors, Amaji diversification in the Kachai. Ensure quality investment for infrastructure development such as road, rail, airport, and waterways. Focus institutional and policy reforms for improving green business in the environment. Uh, corporate tax, uh, it needs to be rationalized as part of competing countries. For Amaji, Bari Vikil, Amada Bangladesh, the corporate tax, International trade, current state of challenges due to COVID-19 outbreak, uh, demand supply side shock given the international trade of Bangladesh. Uh, in financial year 2019-20, total goods export, exported was USD 33.67 billion, which was 25.99% less than export target and 16.93% less than financial year 2019-18-19. Uh, uh, decline in export is found in March, April, May, June. Uh, our ATAP is normal, so our Janice due to globally everything was shut down. So it trained the local culture and the output of China. Import during July, May of financial year 2019-20 fell by 10.81%. And stood at 49.98 billion against 56.03 billion of July May fiscal year 2018 19. It all the same reason, COVID is another due to international trade, especially port, another congestion should have port was an operational. So, imported petrol on the basis of the Arikta Trade balance reported a larger deficit of USD 16.07 billion. During fiscal year 2019 uh, 20, uh, China has uh, recently just a number of the China has given duty free access to more than 5,161 financial products, mainly pharmaceuticals, RMG, agriculture sectors, which will be benefited from this initiative. Uh, policy measures are from the decree. Stimulus package, including Tata 5004, emergency fund with 2% service charge, uh, increase of uh, EDF to USD 5 billion from 3.5 billion at a reduced interest rate and pre shipment credit refinance scheme of 5,000 crores. Budget allocation of 6,825 crores has been given for 37 products as cash incentive. Registered exporter system, REX, has been introduced in financial year 2019 20. Uh, several measures that customs modernization strategic action plan 2019. To 2022, addition of ASYs to the world, uh, national single window, automated customs risk management, and authorized uh, economic operator, etc. Established uh, Bangladesh trade portal to support international and international traders. Recognition of Dhaka Chamber is a shorter Restore GSP facility from USA and extend GSP facility from EU to up to 2013. Efforts to enjoy the LDC specific benefits for a certain period even after a country's graduation from LDC. Diplomatic initiatives need to be taken to eliminate non tariff barriers to the trade partners, FTA and preferential trading agreements with potential countries and access to regional economic trade block need to be expedited. Initiative led by Japan and One Belt, One Road initiative led by China for trade promotion. Negotiation for observer status of ASEAN. Skills and employment, current status of uh, Around 15 to 20 million people will be unemployed employed due to the pandemic. You can number and layoff the chi, salary cut the chi, the rumors for the jeta hotse. Uh, so it will lead to further unemployment to the um, uh, stabilized uh, business environment, to stabilize uh, lack of capital. Though remittance inflow was around 18.20 uh, uh, billion in financial year 2019-20, millions of migrant workers are losing their jobs and repatriating to Bangladesh. Uh, proper implementation of the stimulus package and channel the benefits of these packages to the unemployed are challenging. Policy measures, 
stimulus package of BDT 5004 for export oriented industry is provided. Uh, 2000 crore soft loan to migrant workers, uh, unemployment, uh, unemployed youth, and rural population. Four institutions focus on rural financing will disperse the loans. Taka 760 crore for local people who have lost jobs due to COVID 19. Taka 700 crore as soft loan to the returnee migrants to start businesses. Government is implementing a 10 year long schemes for employment and investment program since financial year 2015 16, with the target of developing scale of 1.5 million people in three phases. Recommendations ensure channeling the fund of stimulus packages to the labor intensive industry and informal sector. Technical curriculum may be integrated into regular higher education curriculum. Skill mapping for migrant and local workforce in the changing context, reskilling and upskilling for placing the unemployed migrant workers in agriculture and other local industries, uh, active diplomacy is needed for the migration opportunities to OECD countries with high growth emerging economies such as Russia, Turkey, China, Malaysia, and Eastern African countries. As construction sector of the Middle East, Eastern countries uh, hit hard by COVID-19, uh, steps can be taken to relocate Bangladeshi migrant workers from this sector to the agriculture sector in this particular country. Amarche agriculture sector Asia current set of challenges. This sector employs more than 40% of the total labor force and accounts for 13.65% of GDP. Possibility of the uh, biggest food crisis in the last 50 years due to disruption of the national trade and supply chain across the globe induced by COVID-19 uh, due to limited access to market information, marginal farmers uh, suffer losses and require a fair price, lack of logistics, warehouse infrastructure, and low technology adaption are also limiting growth of the sector. Policy measures, subsidy in the agriculture sector has been increased to 9,504, 204 has been allocated as incentive for mechanization, declared an ag agriculture uh, refinancing scheme of Taka 5000 crore. Taka 3000 crore for agriculture's credit to small income farmers and agri traders. Uh, tax incentives and exemptions on agriculture equipment and spare parts. Tapore uh, Kano, uh, they have launched an uh, online platform, Food for Nation, to enable marginal farmers to get a fair price. Uh, Recommendation factor to enable more efficient distribution system. Uh, promote access to finance, uh, develop logistics, warehouse, cold storage, infrastructure, and establishment of a strong processing industry, uh, and uh, how to bring more farmers in online platform will affect, and formulate and implement health and safety in the agro, uh, agro operation protocol. Our economic activities, our software care, our economic people are there, our Ampan actor. Bonizor Ashchilo, Tapore, Kovita Holo, Air Mukhuk into Actagen and Shorter Nishit Kurse, Otoroje, Amada Supply Chain, into one or a stable legacy. So Eta Juna, Ama Bonaje, Shorter, Onipuru took nature, Elong, Mother Kondova, Amada Bitalaka, and especially flooded flood situation, Jokon or Ashuna Kutuja, Karate, that's it. So, from uh, uh, from the private sector, we and especially from market sector, we appreciate which of the initiative from the government. Uh, investor sector, which we are in, so to me, should go to the RMG sector. Global data forecast COVID-19 will wipe out USD 297 uh, billion from the global local uh, market in 2020. Uh, total export of RMG declined by 18.12% to, uh, to USD 27.95 billion in financial year 20, uh, 2019 20. Uh, from March, May of financial year 2019 20, the total export of RMG to EU and USA reduced by USD 2.96 billion and USD 1 billion, respectively, compared to the corresponding period of the previous years. Policy measures, uh, a kind of professional corporate base rate uh, 
have been 12% for RMG and 10% for green RMG. Government proposed to continue additional export cash incentive of 1% in the next fiscal year. 5,000 crore allocated under stimulus package for the wages of RMG sector. Uh, tax deduction at source uh, on all exportable midwear and woven garments has been increased to 0.5% uh, from 0.25% of the previous year. Reduced import duty for both capital machinery and raw materials and textile fabrics. Recommendation uh, need to create own apparel brands for branding Bangladesh in global market. Uh, prepare long term plans, reduce source tax, uh, cash incentives needs to be nationalized and driven in terms of value addition. Sustainable and value added products like suits, technical fabric products, and personal protective equipment can be given additional 1 to 2% additional incentive. A sector active in some of the both RMG and leather sector. Amra Nihar Achala Jokum became a global financial crisis of them through her. Bangladesh can pay for for it. Amra Shama Kotsalam, the Amada Odish, Chulajabe, Export Kumajabe. Into Utter Porpori under this local correspondence, a Hanakin to Unto, Abner, uh, the order of Bishima Trasha Shuko. So Ebaro, uh, Jeta Amra Achabadi. Bangladesh is a competitive uh, low cost for bona, medium cost manufacturing at a basis of a point of uh, and uh, to uh, products on high value shop items, you know, Jeta Turkey, the other Timusi or Morocco, the stitching for Hoko, Egulakon Bayerak into Bangladesh is a very suitable destination for them. Onara Amra Ashakurbo, the shorter with active. Persuasion of diplomatic uh, uh, economic diplomacy, Ebola Bangladesh to pay as the problem. A foreign Amra Papa, which is leather sector near current state and challenges. Uh, leather sector of uh, RMG Mokon decreased by 21.79%. And same reason to COVID June, the supply chain internationally, the order of the Amra Foko Taka, the Kumaka set. Leather products took their market uh, uh, almost. 210 billion, where Bangladesh shared only USD 1.08 billion or about 0.5% of the global export market. So, economic activities still, leather is a big potential sector, Bangladesh is in there, especially under diversification of the world. So, diversification of RNG, Pasha Pashi, the leather sector of economic borrow of America, uh, uh, the Bangladesh. Local tanners are compelled to sell. Stand levels at 40% lower than international rate due to non compliance of export oriented industry. Uh, policy measure, Jeta Namohansa, formally to draft leather and leather goods development policy 2019. Steps are being taken to facilitate the greater value chain integration. Uh, company named Dhaka Tannery Industrial State has been formed to effectively run the activities in the leather industrial complex. Rawhide letters uh, will be allowed to reschedule the deposit loans after paying only a 2% down payment on outstanding loans as of June 30, 2020. Recommendation social compliance practices in the factory and expediting the process of setting up central ethylene treatment plant to get the leather working group certification, uh, setting up well constructed. Innovation and processing facility in different parts of the country so that leather hides can be preserved for a longer time to ensure fair prices. Uh, expedite to implement two super industry zones in uh, Chakrabaran and Dashahi. Need to reduce duty on the import of chemicals needed to for treating uh, the raw hides. Uh, agro processing is done by the current state and challenges. Agro processing sector is contributing 1.75% of total export and employing 2.2% of the total workforce of Bangladesh. Annual sales of processed agriculture food is around USD 2.5 billion, an average growth of 8% for the last uh, for the past 10 years. Uh, due to pandemic situation, processed food export fell by 11% in the first seven months of financial year 2020. Compared to that of the previous year. A kind of policy measure is that now a kind of 2004 will be distributed through three specialized banks 
persons, self-employment in agriculture production, agro-based service, uh, small business, cottage industry, and SMEs, etc. Uh, government has suspended payment of interest from April and May against loans distributed by all commercial banks uh, due to reduce for importing raw materials and capital machineries of agro industry. Any recommendation uh, product diversification can be encouraged by utilizing different crops and fruits which are produced abundantly in Bangladesh. Uh, policy supports including establishment of uh, test lab, credit to SMEs, and removing non tariff barriers with neighboring countries. Policy support for capacity building and transfer of technology. Online platform for agro based food business may be introduced to create an online marketplace for low end agro producers. Truth sector. Uh, truth sector current state and challenges. Uh, financial year 2019 22, uh, total export uh, uh, has increased uh, in the jute sector uh, by 8.10% as compared to corresponding to year previous year. Semi processed jute products such as SM, sacking, and carpet uh, backing cloth accounted for 85% of export earnings, while raw jute accounts for 15% uh, of the export. Fall in export earnings due to the lack of innovation and jute diversified products. No waiver of that on the domestic sale of jute diversified products. Policy measures, mandatory use of jute bags in packing of 19 products, including food grains. Uh, National budget 2020-21 stressed that research initiative to develop quality jute seed, uh, innovate diversified jute products will continue. Uh, identify diversified jute products as high export potential products. Uh, the government decided to hand over. A recent emergency election, the government has decided to shut down and uh, 25 state-owned jute mills. And uh, under PPP modality, the private sector ke engage uh, uh, So, ke, we welcome this move. Our I thought a kind of technical fabric, uh, jute fabrics, especially uh, geotextile, uh, uh, these things need to be explored uh, more. Our ADK, Jutia construction, Kotapari, Amra Monakutsu, Dhaka Chamber, the overall jute sector, uh, it will become a dominant force. Our export basket. Pharmaceutical sector, pharmaceutical sector meets around 97% of the local demand. For medicines estimating market of 3 billion USD. Pharmaceutical products export in financial year 2019 20 was USD 135.79 million. While uh, it are, uh, uh, the previous year it was 129.95 million. Bangladesh imports 97% of required pharmaceutical raw materials. Uh, pharmaceutical industry spends 600. Uh, USD 600 million for importing API. So, Amra, uh, a, a picture with the purchase is still pharmaceuticals has a, a, a lot of room to grow. Our private sector is actively engaged uh, in it. So, uh, so uh, down the line, our export diversification and basket, we also feel the pharmaceuticals will have a major role. If any policy measure short budget in the answer, it encourage for our junior sector program. Ten percent cash incentive for exporting finished pharmaceutical products. Government has formulated the national active pharmaceutical ingredients uh, and laboratory regions uh, production and export policy 2018. Exempted all sort of that is the RB and CB in importing the API ingredients. Uh, Twenty percent cash incentive for exporting API. And 10% for exporting finished formulation to unlock the potentials of pharmaceutical uh, export market. Pharmaceutical sector general recommendation from Dhaka Chamber: uh, new market exploration in Africa and other potential countries. Government needs to concentrate on quicker implementation of API part. Investment in R&D uh, to develop own patented pharmaceutical products before 2024. As patent payment will be required after graduation from LDC. Our ICANA, uh, we want a, a central drug testing laboratory. 
लाइफ इंजीनियरिंग सेक्टर की देखें फॉरेन स्टेट एंड चैलेंजेस एनुअल टर्न ओवर ऑफ द सेक्टर इज यूएसडी सिक्सटीन हंड्रेड मिलियन ऑफ विच इम्पोर्ट सब्सिट्यूट प्रोडक्ट्स आर अराउंड यूएसडी टू हंड्रेड मिलियन दिस सेक्टर कंप्राइजेस ऑफ अराउंड फोर्टी थाउजेंड एंटरप्राइजेस एम्प्लॉइंग अराउंड पॉइंट एट मिलियन पीपल फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी export reduced by 20.60% compared to the corresponding period of the previous financial year light engineering sector has limited access to funds and modern technology uh, policy measures dr jam you said government declared light engineering products as the product of the year 2020 government provides 10% cash incentive facility to exporters of value added light engineering products Uh, to develop the quality of export products, the government has framed the compliance handbook of Bangladesh's plastic and light engineering industry. Recommendation uh, on behalf of Dhaka Chamber of Commerce: It is a withdrawal of VAT on spare parts and machinery produced locally. Quicker, quicker implementation of light engineering industrial park in Munshid Ganj. Low cost credit and skill development training are needed. Uh, common facility center because to be established in uh, light engineering sector clusters apple uh, uh, msme ke jodi ashi amra micro small and medium enterprise uh, sector current state and challenges 30 million msmes contributing 25% of gdp and 35.5% of total employment as msmes face challenges in access to finance market linkage product standardization modern technology access to training and lack of skilled manpower as msp sector is hard hit due to covid-19 outbreak recent survey by the cci found 59% of the respondents considered the loan disbursement process of stimulus package is complex and 18% of them lacks relationship with the banks and also that our amar lakhya korechi banks are reluctant to disburse loan under the stimulus package of msme policy measure jeta sarkar niyeche ei sector er jonno stimulus package of taka 20000 crore has been declared to support the msme sector increase the refinancing scheme for msme to taka 400 crore by bangladesh bank cluster based sme development strategy is adopted by identifying 117 clusters throughout the country it is tax rate on import of raw materials used in the production of sme products recommendation for msme recovery a special refinancing scheme needs to be introduced with low cost foreign fund and access with minimum 2 years grace period and 1 to 2% interest rate deferral of payment of interest and loan installment for 1 year who have a good track record for at least 2 years adopt innovative business and industrial models and upgrade production and marketing processes to maintain a uh, sustainable growth in the msme sector flexible hassle and collateral free loan distribution disbursement system and the stimulus package introduce digital trade receivable discounting platforms to get rid of financial shortage of msme national cmsme online database they can register themselves in the platform chambers can help the government to take uh, to make this database amra msme sector especially ekhon ei covid situation er jonno dekhchi je shobai amra jani je sarkar ghoshit hoye je 2000 koti taka jeta chilo ekhane disbursement hoyeche matro 60 to 70 koti takar moto one of the main reasons amra jeta amader research theke jeta bolo hocche oto holo je um the cap of the interest rate at 9% eta uh, i think we need to uh, rework we evaluate or ekhane jodi bank er jodi ei ekta point er jonno jodi disbursement na kore thake ei sector er loan ta tale amar mone hoye je ekhane we should bring in uh, uh, sme foundation er moto organizations as well as pksf er moto nfi ebong onnonno nfi theke ekhane engage kora uchit ar ei taka ta we should uh, rethink and we will it and amader ekhon eta ki bhabe distribute korte parbo eta niye amader ekhon kotha bolte lagbe for already 3 months 
অলমোস্ট হয়ে গেছে বড় যে এন্টারপ্রাইজ গুলো আছে ওনাদের ক্যাপিটাল ফ্লো সবসময় থাকে একটা ওদের অ্যাক্সেস টু ফান্ডও অনেক থাকে কিন্তু স্পেশালি এমএসএমই সেক্টরে অ্যাক্সেস টু ক্যাপিটাল ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট তো যেহেতু সবাই চাপের মুখে আছে এবং এখানে আমরা যেটা দেখছি যে ডিসরাপশন হচ্ছে না আমরা আশা করি সরকার এই জিনিসটাকে বিবেচনা করবে আর যত দ্রুত সম্ভব ওনারা যাতে যদি ব্যাংকরা ফর্মাল চ্যানেল ব্যাংকলার ব্যাংকরা যদি ডিস্ট্রিবিউশন করার ক্ষেত্রে যদি কোনো বিভা করে তাহলে এস এম ফাউন্ডেশন অথবা পিকে সেল অথবা অর্গানাইজেশনদেরকে আমাদের দ্রুত সম্ভব ওনাদেরকে এঙ্গেজ করতে লাগবে পরে আমরা শুধু দেখি এনার্জি অ্যান্ড পাওয়ার সেক্টর ইলেকট্রিসিটি প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি রিচ টু থাউজেন্ড টু থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেড এন্ড থার্টি সিক্স মেগাওয়ার Uh, the peak time electricity demand reduced to 8,500 megawatt. Production capacity remains unutilized due to lower demand. Due to the overcapacity, PPDP uh, costs around 9,000 crore yearly to build private power plants. If dollar value strengthens, the subsidy budget of the government will increase. Uh, power and energy sector is a leading sector receiving guarantee which increases contingent value of the government. Industrial gas connection is a very insignificant in the last three to four years. Uh, daily gas demand supply is 2,650 mm CFD with 1,000 mm CFD shortage. Uh, inadequate power transmission and distribution network capacity, inadequate gas exploration, increases dependence on expensive poor like LNG input. Policy measures, which are near the short term, the sector of the best power of China, 108 gas wells are planned to be repaired and worked by 2021. Model production sharing uh, contract for both offshore and onshore exploration. Private sector LNG input policy has been drafted. Formulated power sector master plan, 2016, and gas sector master plan 2018. Overall budgetary allocation for the power sector, power and energy sector is uh, 26,758 crore for the next financial year. Uh, Bangladesh Energy Regulatory Commission Act is being amended to create scope to revise the price of electricity and fuel more than once a year. Power transmission and distribution sectors get the largest share in budget allocation, our capacity, protein storage and regasification unit and land-based regasification and storage terminal targets. Plan to construct 16 more power plants. Uh, short, medium and long-term exploration plans have been taken, both in land and sea. Uh, recommendations uh, from BCCI is a factor, stable and predictable primary energy for sourcing mix and pricing policy are needed. Uh, energy division budget is reduced by top of 0.5814. Uh, and energy power division needs to be rationally allocated so that gas exploration and reserve can be engaged. 24 offshore blocks need to be allocated for seismic survey and speed exploration works. Local exploration and production companies need to be well equipped and enlisted in capital market for raising funds. All power purchase agreements needs revision. No production, no payment strategy, and local currency payment can be followed to reduce foreign currency pressure and current account imbalance. Gas-based uh, power uh, PPA may be reviewed, considering still uh, uh, gas reserve and exploration. Due to private sector success in power generation, private sector investment and FDI can be encouraged in power distribution and transmission operation. Especially the last point, especially private sector, there was a lack of electricity. Electricity was the main concern of the private sector. 
বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে একটা পর্যায়ে এখন দেশকে নিয়ে আসছে যেখানে ইলেকট্রিসিটি থাকবে না থাকবে না এটা আমাদের এখন প্রশ্ন হয় না আমাদের এখন যে প্রশ্নটা আসছে ওটা হলো যে কোয়ালিটি অফ ইলেকট্রিসিটি তো কোয়ালিটি অফ ইলেকট্রিসিটির জন্য একটা জিনিস আছে যে আমরা যদি ওভারঅল পিকচার থেকে বাংলাদেশে নর্থ বেঙ্গলে এখনো ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন ওরকম করে হয়নি এটা বেসড অন ঢাকা এন্ড সাউথ আফ্রিকা খুলনা বলেন চিটাগং বলেন তো আমরা যদি সারা সমগ্র বাংলাদেশকে যদি নিয়ে আসতে চাই তাহলে এখন ডিস্ট্রিবিউশনে সরকারের নজর দিতে লাগবে এবং দ্য সেম সাকসেস মডেল অফ জেনারেশন অফ ইলেকট্রিসিটি উই ক্যান ফলো ইন দ্য ডিস্ট্রিবিউশন সেক্টর অফ স্টক ব্যাংকিং সেক্টর এর পরের ভাগ current state and challenges liquidity surplus of all scheduled banks was 89908.614 in march 2020 npl in the banking sector stood at top of 92000 uh 0.92 which was 9.03% of the total disbursed loan in march 2020 also in the sme loan of the banks and non financial uh, non bank financial institutions in december 2019 have increased by 16.49% in the corresponding period of 2018 industrial term uh, industrial term loan disbursement decreased by 0.20% during the second quarter of financial year 2019 compared to the previous fiscal uh, year uh government announced stimulus packages around 1.03 that growth for different businesses and stakeholders which are bank dependent pandemic damage in businesses impacted the both the financial health and asset quality of banks policy measures uh enhance the bank ceiling for exporters under pdf uh reduce the uh cash reserve ratio to 4% and the repo rate to 5.25% and relax advance to deposit ratio limit for increasing liquidity extended the deadline for loan status classification by banks further to september 30 2020 banks are allowed to provide loan without maintaining um, internal credit risk rating system to cms sector under the 20000 crore stimulus package introduce 360 uh the special repo facility to help banks and financial institutions secure funds for implementation of stimulus package created uh 200 euro million uh 200 million euro fund to provide low cost loans to environment friendly industrial plants recommendations uh credit guarantee scheme needs to be introduced in order to allow access to stimulus packages for cmsmes formation of an independent committee titled financial sector advisory committee including former governors leading economists and financial sector experts this committee will work in coordination with bangladesh bank uh, providing guidance in financial sector during the pandemic capital market uh, current state of challenges market capitalization to gdp ratio gse was 11.12% and cse was 8.72% um over the last six months gsc index declined by 43.65 points uh equivalent to 28080.9 crore and uh 943.91 points equivalent to 16093.2 crore in jerome stock exchange um absence of bond market uh the close down of a brokerage house with prior notice which will have a negative impact on general investors confidence policy measures uh there are now hands to sort of okay uh, dividend income made tax free up to 50000 and double taxation and uh, dividend is removed bangladesh bank allowed scheduled uh, banks to create a special fund for taka 2 billion each of five year tenor for investment in the capital market uh, amendment public issues rule even if you need to tighten capital raising process to IPO and increasing quota facility for general investors. Uh, GSC and CSC introduced SME board to attract small capital companies to the listed with stock exchange. Uh, recommendations, uh, simplifying the post-IPO, post-listing process, uh, implementation of 
a special on Twitter for thanks. Introduce mandatory share buyback policy by the issuing company if share price of the company falls below face value. Allowing uh, listing greenfield projects to raise fund for capital market. Uh, policy reform on developing secondary bond market. Monitoring of profile charges and merchant banks needs to be strengthened. Uh, strict measures to ensure good governance in the capital market to boost investors' confidence. Uh, transport, rail, and waterway services, firms, and challenges. Excesses number of containers clogged at uh, truck programs, port yards, vessel average turnaround time uh, has increased from 15 days from four to five days. Uh, goods carrying services of railway are not in a good position due to movement restriction. Uh, delayed implementation of Dhaka Chakrabaram double track railway is hampering the trade mobility. Long term challenges like low draft and situation container handling equipment shortage uh, are there. Prolonged customs procedure, hassles in inspection, documentation, and approval increases the lead time in cross border trade. Implementation of fast track mega infrastructure projects have been heavily impacted and uh, which may limit the desired economic growth. Policy measures, uh, implementing a number of projects for upgrading um, 1140 kilometers of country's important regional highways, uh, dredging, uh, capital, capital dredging and other activities to increase navigability has been taken up along 53 routes of inland waterways to enhance the goods handling capacity of the country's seaports and raise their standards to international level. Plans were taken to construct new container terminal, overflow container yards, rear terminal, bulk terminal, and cooking vessels. Recommendations, effective and business friendly steps uh, need to be taken to minimize the port congestion. Innovative cost effective project completion solutions need to be developed. Expediting deep sea port project implementation can be a sustainable solution for port infrastructure. Uh, automation and full project implementations uh, uh, need to be ensured. And actually, we have online the system that is very important. We have a lot of inspection of the year to use. For some reason, uh, the officials at the port owner up with automation online uh, platform now used for a manual search prefer for a basic. So, if you have a shorter portal, you can use it. Uh, especially, if you have a capture, you can use it. 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 You Status and challenges. Um, this sector's direct contribution to GDP is amounting to 7.85%. Uh, rising land price construction materials challenge to the development of the sector. Unplanned urbanization made Dhaka the second position in the index of unlivable cities in the world. Around 3.5 million workers have become jobless in this sector due to pandemic. Uh, policy measures, government up the registration fees of. Uh, land and flats to 1%, government half the stamp duty to 1.5%, allowed to disclose any type of undisclosed uh, house property, including land, building, flat, and apartment, to fixed tax rate on per square meter. Uh, TBS for buying each square meter per apartment uh, ranges from uh, 300 to 1600. TBS for buying each square meter of land ranges from uh, uh, for land uh, uh, Dhaka 1000 to Dhaka 1600. Recommendation An independent rating system would be used to assess the quality of real estate products. More satellite cities around capital uh, needs to be built for decentralization. One stop service for real estate developer. Government can, can reduce TBS at 50% level for both property and flat sale across ranges. House building loan repayment channel can be substantially extended. Um, information and communication technology uh, sector, um, current state and challenges, 
in Bangladesh, number of internet subscribers are 101.2 million, and mobile subscribers are 162.92 million. 800 active IT companies are working, of which uh, 175 are working in the international market. In March 2020, companies uh, have lost 52% of the work orders in the local market and 35% in the international market. The companies have lost 74% uh, of the international buyers in the last three months. Policy measures, all uh, types of duties and debt at the input stage have been waived to flourish the high seed sector along the cellular phone manufacturing sector, 28 high tech parks, software technology parks, IT training and incubation centers will be built. Uh, 50,000 employment opportunities will be created by 2023. Recommendation, that on local software needs to be exempted up to 2024. Large investment is to be made by government to resolve the existing skills gap to increase the stability of the industry. Government needs to facilitate short-term partnership or long-term joint ventures for ensuring technical know-how and additional financial organization and marketing resources. To promote e-commerce business, government needs to do more promotional activities for entrepreneurs uh, to attract international buyers. Bangladesh needs to tap geological advantage into the outsourcing business. Health sector, current state and challenges. Uh, ratio for every 1196 individuals is one hospital bed in the country, and only 5.1% has been uh, has emergency transport facility. According to WHO, Bangladesh's doctor to patient ratio is 5.26 per 10,000 people, the second lowest in South Asia. Healthcare system faces multifaceted challenges, including lack of public health facility, skilled workforce, and in inadequate financial resource allocation. Policy measures. Government introduced separate health insurance for doctors, nurses, and technicians engaged in the treatment of patients infected with coronavirus. Government recruited 2,000 assistant surgeons and 5,054 senior staff nurses to fight against COVID-19. Taka 22,884 core has been allocated in the national market for the health sector. Exempted all type, types of import duty and taxes on COVID-19 testing kits, masks, and PPE and on the raw materials to locally produce healthcare items. Recommendations, increase budget investment in healthcare sector to 4.425% of the GDP as per LMIC standard. Optimum number of hospital necessary makeshift healthcare facilities needed to be arranged at district and upazila levels. Adequate infrastructure, medical equipment, and human resources need to be maintained. Allocation needs to be increased in research and development of public health, biotechnology, epidemic control, diseases, etc. A well organized regulation needs to be formulated to monitor the private sector health care service. Effective and time bound health sector budget implementation needs to be ensured. Tertiary health sector functioning needs to be increased. Informal sector. Uh, informal sector, the current state and challenges, according to Labor Force Survey 2016 17, of uh, 60.83 million people uh, employed, uh, um, or 80, 85.1% uh, employed in the are in the informal sector. Only six million people are employed in the formal sector, largely in manufacturing. Informal sector accounts for 43% of GDP. Pandemic caused unemployment around 39% workers in the informal sector and pushed away many of them below. Poverty line as of April 1st, uh, as of the first week of April 2020. Policy measures government could introduce one time cash support of uh, 2,500 to 5 million low income families affected by COVID 19. Government plans to spend 12.5 billion under the program. Expanded the coverage of government social safety net programs to protect the extreme poor and low paid workers of informal sector in the sudden loss of their source in uh, earning due to pandemic. Uh, due to the COVID-19 effects, we considered informal sector and social safety net in our binary evolution because uh, the uh, uh, 
in the GDP, a sector is a very important uh, important part of the uh, entire workforce in Bangladesh. Um, recommendations for the sector, government needs to create a flexible regulation to bring the informal businesses into the mainstream for the record and traceability so that they can access uh, so that they get access to the fiscal benefits uh, and that needs to be ensured. Bringing the informal sector workers into the social safety net uh, facility will also, as well as support services. Uh, need, and, uh, there also needs to, uh, uh, to publish the list of beneficiaries of union workshops, workshops, and city corporations in their websites to make sure that the benefits to the vulnerable people and there should be transparency in this, these processes. Uh, social safety net, current state and challenges. Allocation was 16.83% of the annual budget and 3.01% of the GDP, while developed economies spent around 15.20% of GDP. Lack of initiatives within the safety net schemes targeted towards urban poor, especially those living in urban slums. Lack of digitized data of targeted vulnerable groups with a low tax GDP ratio government faces fiscal constraints in expanding social protection programs. Uh, the policy measures, 125 programs are being conducted under the um, social safety net program. Uh, government has allocated, has allocated like a, uh, 95,574 crore uh, in social security sector for 7.65 million vulnerable people. And Taka Humid Core has been allocated for five lakh for senior citizens. Uh, recommendations for the sector will be uh, form an authority to introduce universal healthcare scheme and pension scheme. A comprehensive digitized list needs to be published to identify the actual beneficiaries. Safety net scheme should be gradually shifted towards employment generation through small scale credit training. Uh, implementation of the national uh, social security strategy with comprehensive fly sector based safety net approach. Our Abhishesh Kaurag, shorter case, one of the things I call a COVID 19 for a on a cool of other than our house is on a other man in a program with the emphasis for a set of a Jara, useful Jara, uh, act from uh, vulnerable to group rather outside. There is a chip for a uh, access to fund by on a especially in an informal sector, she was going to mainly Jara about a formal channel of Bairaja either even a cover supply for Chipit चालेमारेम्बरेंगेषणी Public relationship to have social business on the Bajane. Police Taka Chamber, Super Shumho, Bastoban, Parahole, Bisharpari, Katso, Sharpit, Orphanity, Hura Darate, Shopkum, Hate. Among Orphanity Shahabit, Hare, Fide Ashpe, A Ashabat, Katakore, Ami Aspe Presentation, Sheshkuchi, Allah has Ami A Porche, request for both Amade Aspe. चेयरमैन पलिसी एक्सचेज उदी ढाका चेम्बर बक्तुक मन कर आगामी छह मास अर्थन 
কি সমস্যা করতে পারি অথবা আমাদের কি করা উচিত একটা গুরুত্ব দান হওয়ার জন্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় প্রেসিডেন্ট ঢাকা চেম্বার মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী পাস প্রেসিডেন্টস ঢাকা চেম্বার ঢাকা চেম্বারের সদস্যবৃন্দ এবং মিডিয়ার কলিগস সবাইকে আসসালামু আলাইকুম এবং গুড আফটারনুন আমাকে আজকে এখানে প্যানেলিস্ট হিসেবে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাতে চাই ঢাকা চেম্বারের প্রেসিডেন্ট এবং বোর্ড মেম্বার্সদেরকে আমি আজকে এবং শামসকে আমি আরেকটা ব্যাপারে ধন্যবাদ জানাতে চাই যে একটা অ্যাবসলুটলি কম্প্রিহেন্সিভ এবং খুবই রেলেভেন্ট সময়ের জন্য খুব রেলেভেন্ট একটা প্রেজেন্টেশন সে আমাদেরকে গত কয়েক গত আধা ঘন্টায় আমাদের আমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য তো আজকে আমরা যেটা আলাপ করছি যে বাংলাদেশের অর্থনীতির দ্য কারেন্ট স্টেট অফ দ্য ইকোনমি অ্যান্ড দ্য আউটলুক তো এই কারেন্ট স্টেট এবং আউটলুক কিন্তু আমরা একটা বিশেষ কনটেক্সটের মধ্যে দিয়ে এই আলোচনাটা করছি বা এই কারেন্ট স্টেটটা প্যাস করছে বা অতিক্রান্ত হচ্ছে একটা বিশেষ সময়ের মধ্যে দিয়ে এবং আমরা সবাই জানি সেটা কোভিড যেটা আমাদের লাইফ টাইমের মেবি আমাদের অনেকের প্যারেন্টসদেরও লাইফ টাইমের বিগেস্ট ক্রাইসিস ইন টার্মস অফ লাইফ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ লাইভলিহুডস অর্থনীতি সহ তো এই সময়তে এই বিশেষ সময়ে আমরা যদি অর্থনীতির অবস্থা এবং অর্থনীতির আগামী ছ মাস বা বারো মাসের ভবিষ্যৎ আলাপ করতে চাই তাহলে আমি মূলত তিনটা অ্যাঙ্গেলে এটা এটা এই আলাপটা করতে চাই যেটা তিনটেই কোভিডের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং কোভিডকে কোভিডের লেন্সের বাইরে এই মুহূর্তে ইকোনমির স্টেট এবং আউটলুককে দেখা খুবই ডিফিকাল্ট বা একেবারেই সমীচীন নয় সেজন্য আমি এই তিনটা অ্যাঙ্গেল যেখানে কোভিডকে কোভিড কোভিডকে রেসপন্ড করতে আমাদের অর্থনৈতিকভাবে আমরা কোথায় আছি এবং কোথায় যেতে পারি সেই অ্যাঙ্গেল থেকে আমি এই তিনটা পার্সপেকটিভ আমি শেয়ার করতে চাই তো এই তিনটা পার্সপেকটিভ হলো সারভাইভাল রেজিলিয়েন্স এবং রিভাইভাল সারভাইভাল বলতে আমি বোঝাচ্ছি যে এই যে এখন পর্যন্ত এই ভাইরাসটা যে লার্জলি এখনো কন্ট্রোলে আসেনি এক এক দেশে এক এক অবস্থায় আছে এবং তার জন্য যে হেলথ রিস্ক এখনো সবার জন্য বিদ্যমান এই রিস্কটা থেকে আমাদেরকে সারভাইভ বা সেফগার্ড করতে হবে আমাদের অর্থনীতিকে আমাদের জনগণকে কারণ এই ক্রাইসিসটা কিন্তু আমাদেরকে সবাইকে বুঝতে হবে ইটস প্রাইমারিলি আ হেলথ ক্রাইসিস অর্থনীতিতে কিন্তু দেওয়া ওয়াজ নাথিং রং ইন ফেব্রুয়ারি ইন জানুয়ারি অবভিয়াসলি ইম্প্রুভমেন্ট অপরচুনিটি ছিল কিন্তু এই যে কলাপসিং ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই সাইমালটেনিয়াসলি ভেরি আনপ্রেসিডেন্টেড এটা কিন্তু একটা হেলথ ক্রাইসিসের জন্য সৃষ্টি হয়েছে এবং এই ক্রাইসিসটি কিন্তু এখনো বিদ্যমান কোথাও এটা বেটার ম্যানেজ কোথাও এটা লেস বেটার ম্যানেজ কোথাও এটা আবার ফিরে আসছে সুতরাং আমরা যতক্ষণ এই সারভাইভাল এবং সেফগার্ড এবং ম্যানেজমেন্ট অফ ভাইরাসটা আমরা এনশিওর করতে না পারি ততক্ষণ কিন্তু অর্থনীতিকে সম্পূর্ণভাবে খোলা বা চালু করা যাবে না এটা ওতপ্রোতভাবে ইন্ট্রেন্সিক্যালি জড়িত সেজন্য আমার প্রথম অ্যাঙ্গেলটা হলো সারভাইভাল তো এই আমরা দেখি যে এই সারভাইভালে এর সাথে শামস আপনি বাজেট নিয়েও আলাপ করেছেন কারণ এবারের বাজেটটা এগেইন করোনার কনটেক্সটে এসছে তাহলে আমরা যদি দেখি যে গভর্নমেন্ট পলিসি বা এই আমাদের এই ন্যাশনাল বাজেটে এই সারভাইভাল নিয়ে কি আছে বেশ কয়েকটা ভালো জিনিস আছে দশ হাজার কোটি টাকার একটা স্পেসিফিক বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে করোনার ম্যানেজমেন্টে হেলথ সেক্টরে অনেকদিন পরে প্রায় তেইশ পার্সেন্টের উপরে এত বড় একটা ইনক্রিজ হয়েছে কিন্তু তারপরেও একটা ঘাটতি রয়ে গেছে সেটা হলো যেটা আমাদের হেলথ সেক্টরে অনেক দিন ধরেই একটা বড় ঘাটতি কিন্তু করোনার কারণে খুব অ্যাকিউটলি সামনে চলে এসেছে সেটা হলো ম্যানেজমেন্ট কোয়ালিটি হেলথ ম্যানেজমেন্ট যেমন আমাদের ক্রাইসিস রেসপন্স আমাদের লজিস্টিক্স ম্যানেজ হেলথের যে স্কিলস এগুলো এগুলো সব যেটা কোয়ালিটির মধ্যে পড়ে যায় পার্টিকুলারলি ম্যানেজমেন্ট কোয়ালিটি সেখানে আমরা খুব বেশি বরাদ্দ বা পলিসি সিগনালস এবার দেখিনি কিন্তু এটা কিন্তু খুব দরকারি ছিল এবং সেখানে শামস আপনি বলেছেন কিছুক্ষণ আগে যে হেলথ সেক্টরের স্পেসিফিক এটা যে সেক্টরাল প্রাইভেট সেক্টর পার্সপেকটিভে তার অবস্থা কি তো এই ধরনের ক্রাইসিস কিন্তু একটা ওপেন আই ওপেনিং এর জন্য মানে আমাদের জন্য একটা আই ওপেনার এখানে কিন্তু আমাদের দেখতে হবে যে আরো প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট হেলথ সেক্টরে কিভাবে বাড়ানো যায় অলরেডি এটা ওপেন বাট দেন দেয়ার আর সাম সাব সেক্টরস ইন দ্য হেলথ সেক্টর যেমন ফার্মাসিউটিক্যাল অ্যাক্টিভ অ্যাক্টিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রিডিয়েন্টস সেই সব জায়গায় কিন্তু আমাদের প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট পার্টিকুলারলি ফরেন ইনভেস্টমেন্ট ইন দ্য ফর্ম অফ জয়েন্ট ভেঞ্চার আমাদের মনে হয় এখনো যথেষ্ট সুযোগ রয়ে গেছে সেই জায়গাটা আমাদের দেখতে হবে দ্বিতীয়ত আমি আসি রেজিলিয়েন্স রেজিলিয়েন্সের যেটা অ্যাঙ্গেলটা সেখানে আমি এর মাধ্যমে যেটা বোঝাচ্ছি সেটা হলো এই সংকটকালীন সময়ে যখন ইকোনমি বন্ধ আছে অনেক দেশে আমাদের দেশে ইকোনমি ফিফটি ফিফটি অফিসিয়ালি খোলা কিন্তু 
ভাইরাসের ভয়ে অনেকেই বের হচ্ছে না অর্থনীতি এখনো পুরোপুরি খোলেনি তো এই সময় লাইভলিহুড এবং এন্টারপ্রাইজ এই দুটো জায়গায় আমরা কিভাবে তাদেরকে রিজিলিয়েন্ট রাখতে পারি সো দ্যাট তারা বন্ধ না হয়ে যায় এবং লস অফ লাইভলিহুড এর কারণে যাতে লস অফ লাইফ এ আমরা যেতে না পারি এগেন আমরা সরকারের পক্ষ থেকে বেশ কিছু পজিটিভ উদ্যোগ দেখেছি স্টিমুলাস এ বেশ কিছু ভালো সাপোর্ট আছে প্যাকেজে এবং বাজেটও আমরা দেখেছি এবং যেমন লাইভলিহুডস এর জন্য প্রায় স্টিমুলাস ছিল ওয়ান পয়েন্ট এইট বিলিয়ন ডলারের সমান বিভিন্ন এগ্রিকালচার সহ বাজেটে প্রায় বিরানব্বই হাজার কোটি টাকা সোশ্যাল সেফটি নেটে বোধ হয় ইনক্রিজ করা হয়েছে এগুলো সবই ভালো দিক এবং এন্টারপ্রাইজের জন্য বিভিন্ন আমরা জানি প্রায় পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা দুটো প্যাকেজ তার উপরে এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট ফান্ড প্রি শিপমেন্ট ক্রেডিটস বেশ কিছু ভালো স্টিমুলাস দেওয়া হয়েছে কিন্তু যে জায়গাটায় মনে হচ্ছে যে একটু ঘাটতি রয়ে গেছে বা আরেকটু ইম্প্রুভমেন্ট অবশ্যই করা দরকার সেটা হলো ওভারঅল এমপ্লয়মেন্ট প্রোটেকশন কারণ এই ক্রাইসিসের ইকোনমিক ক্রাইসিস এর সবচাইতে বড় ক্যাজুয়ালিটি কিন্তু এমপ্লয়মেন্ট পৃথিবী জুড়ে এবং বাংলাদেশও আপনারা বিআইডিএস এর একটা গবেষণা দু সপ্তাহ আগে তারা শেয়ার করেছে প্রায় এক কোটি ষাট চৌষট্টি লক্ষ সিক্সটিন মিলিয়নের উপরে এমপ্লয়মেন্ট লস হয়ে গেছে এবং এই ইকোনমিক ডিসরাপশন চলতে থাকলে সামনে হয়তো আরো হবে তাতে যেটা অসুবিধা আমাদের দেশে ওভারঅল আমাদের ইকোনমিক প্রসপ্যারিটি এবং ইকোনমিক ক্যাপাসিটি কমে যাবে এবং ডিস্ট্রিক্ট ডিম্যান্ড যেটা অলরেডি একটু পড়ে গেছে সেখানে যদি আমাদের এমপ্লয়মেন্ট লস হয় যেটা থেকে ইনকাম লস হবে আমার ডোমেস্টিক ডিমান্ড ফিরে আসতে কিন্তু সময় লাগবে এবং ডোমেস্টিক ডিমান্ড ফিরে আসতে সময় লাগলে দ্যাট উইল ভেরি অ্যাডভার্সলি এফেক্ট খুব খারাপ ভাবে আমাদের যে ইকোনমিক আউটপুট ফ্রম প্রাইভেট সেক্টর ফরেন ইনভেস্টমেন্ট লোকাল ইনভেস্টমেন্ট জয়েন্ট ভেঞ্চার সেই ইকোনমিক আউটপুটকে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত করবে ফাইনালি আমি আসি রিভাইভাল বা রিবাউন্ড থার্ড থার্ড এলিমেন্ট সেটা কি সেটা হলো যে কখনো না কখনো আমরা সবাই আশাবাদী ক্রাইসিস বা হেলথ শক সেটা কন্ট্রোলে আসবে হয়তো খুব দ্রুতই আসবে কালকেও ফাইজারের সিইও বলেছে গ্লোবালি যে হিজ এক্সপেক্টিং আ ভ্যাকসিন ইন টু মান্থস তারপর থেকে যদি আমরা আরো চার মাস ধরি সবার হাতে হাতে পৌঁছাতে হয়তো ছ মাসের মধ্যেই ম্যাক্সিমাম গ্লোবালি এটা আসবে কিন্তু ইকোনমি কিন্তু ইজ ইন স্লো ডাউন ইকোনমি ইজ ইন ক্রাইসিস গ্লোবালি এবং বাংলাদেশে এবং এটা যদিও আমরা এপ্রিলের তুলনায় জুন মাসে অনেকটা ভালো অবস্থায় এসেছি কিন্তু ওই আমরা যদি জানুয়ারি দু হাজার বিশ ডিসেম্বর দু হাজার উনিশ যেখানে ছিলাম সেখানে যদি ফিরে যেতে চাই এখানে পৃথিবী জুড়েই অ্যানালিস্ট বা পলিসি এক্সপার্টসরা যেটা ফোর্সই করছে ইটস এ ম্যাটার অফ টু টু থ্রি ইয়ার্স অ্যাট এ মিনিমাম দু হাজার আটের যে ফাইন্যান্সিয়াল মেলডাউন ছিল দ্য প্রিভিয়াস গ্লোবাল ক্রাইসিস সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল নেশন প্রথম ইন্ডাস্ট্রিয়াল নেশন যে ওটা থেকে বেরিয়ে এসেছিল এমপ্লয়মেন্ট এবং আউটপুটের দিক থেকে সাত বছর লেগেছিল তো উই ক্যান ইমাজিন এইবারের ক্রাইসিসটা কিন্তু তার চেয়েও আরো গুরুতর সুতরাং আমাদেরকে শর্ট অ্যান্ড মিডিয়াম মিডিয়াম টার্ম স্ট্র্যাটেজি এখনই নিতে হবে এই এই রিভাইভালটার জন্য এবং সেটা মূলত ইনভেস্টমেন্ট ট্রেড স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ এবং ফাইন্যান্স বা ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর এগুলোকে কেন্দ্র করে তো ইনভেস্টমেন্টে আপনারা জানেন যে আংটার্ড কিন্তু ফোর্সই করছে বা প্রেডিক করছে পৃথিবী জুড়ে প্রায় চল্লিশ তিরিশ থেকে চল্লিশ পার্সেন্ট ইনভেস্টমেন্ট কমে যাবে আমাদের দেশে আমরা যে ফিজিক্যাল ইয়ারটা শেষ হয়েছে জুন জুনে জুন তিরিশে দেখেছি প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট বহু বছর পরে তেইশ পার্সেন্ট থেকে বারো পয়েন্ট সাত পার্সেন্টে নেমে আসছে আমরা কিন্তু এটা থেকে এক্সামটেড না সুতরাং ইনভেস্টমেন্টকে যদি আমরা চাঙ্গা করতে চাই অবভিয়াসলি স্টিমুলাস আছে কিন্তু স্টিমুলাস দিয়ে শুধু হবে না পলিসি সাপোর্ট লাগবে ট্যাক্স বার্ডেন ভেরি হাই থার্টি টু পারসেন্ট করা হয়েছে বাট ইট স্টিল ভেরি হাই ইন্ডিয়া রিসেন্টলি বাইশ পারসেন্ট করেছে আর নতুন ইনভেস্টারদের জন্য সতেরো পারসেন্ট করেছে থাইল্যান্ড ভিয়েতনাম সেই সব জায়গায় বিশ পারসেন্টের নিচে তো আমরা যদি কম্পারেটর কান্ট্রি থেকে এত বেশি আমাদের ট্যাক্স বার্ডেন থাকে তাহলে কিন্তু আমরা কম্পিট করতে পারবো না লোকাল ইনভেস্টমেন্টেও ফরেন ইনভেস্টমেন্টেও তার উপর আরো আছে কয়েকটা আইনি কাঠামো মডার্নাইজ করা অনেক বছর ধরে ডিও হয়ে যাচ্ছে কোভিড আসার আগে যেমন আমাদের ফরেন এক্সচেঞ্জ রেজিম যদিও রিসেন্টলি গত দুই তিন সপ্তাহে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে কয়েকটা ইম্প্রুভমেন্ট মেজার হয়েছে বাট ওভার আর্চিং ওভারহল ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন রেজিম সেটা হচ্ছে না আমাদের ডিসপিউট রেজলিউশন মেকানিজম সেখানে আমাদের স্ট্রেংথেন করা দরকার এবং কোম্পানিজ অ্যাক্টের যদিও একটা রিফর্ম হয়েছে বাট এটা খুবই মাইনর এই যে গত কয়েক মাস আগে কোম্পানিজ অ্যাক্টের রিফর্ম কিন্তু সেই চুরানব্বই সাল থেকে ডিউ আমাদের বর্তমানের কোম্পানিজ অ্যাক্ট ইজ নট মানে মডার্ন এন টু সাপোর্ট কারেন্ট ডেজ বাংলাদেশ বাংলাদেশ অনেক এগিয়ে গেছে চুরানব্বই পর থেকে দ্বিতীয়ত আসে আমি এক্সপোর্টস এগেন
হয়তো পনেরো পার্সেন্ট প্লাস মাইনাস বা বারো বারো থেকে পনেরো পার্সেন্ট কিন্তু এর মাল্টিপ্লাই এফেক্ট অনেক স্ট্রং আর এক্সপোর্ট কে যদি আমরা ডাইভার্সিফাই না করতে পারি আমরা যেটা এফডিআই এন্ড প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট বাড়ানোর কথা বলছি তিরিশ পার্সেন্টে আমরা অ্যাঙ্কর করব কোথায় সেই ইনভেস্টমেন্ট গুলো যখন আমরা এক্সপোর্ট ইন্ডাস্ট্রি এক্সপোর্ট ডাইভার্সিফিকেশনে যেতে পারবো এবং এক্সপোর্টের ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ বা অ্যান্সিলারি ইন্ডাস্ট্রি বাংলাদেশে তৈরি হবে তখন কিন্তু দ্যাট উইল অ্যাট্রাক্ট পুল করবে আরো লোকাল অ্যান্ড প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট তো এক্সপোর্টস আমাদের অনেকগুলো রিফর্ম অনেক দিন ধরে ডিউ ট্যারিফ রেট ইস ভেরি হাই এটা অবভিয়াসলি লোকাল প্রোটেকশনের একটা ব্যাপার আছে কিন্তু এই বর্তমান ট্যারিফ রেট হাইলি প্রোটেক্টিভ এই সাউথ এশিয়াতে হাইয়েস্ট এটা দিয়ে আমরা এক্সপোর্ট ডাইভার্সিফিকেশনে যেতে পারবো না বন্ডেড ওয়ার হাউস রেজিম আমাদের নিজেদেরই একটা সাকসেস গ্লোবালি আর এম জিতে ম্যাজিক্যালি কাজ করেছে কিন্তু তাকে আমরা ইকুয়ালি ওপেন করছি না অন্য সেক্টর নিচে অর্থনৈতিক মন্দার সময় ব্যাংক পৃথিবী জুড়েই কনজারভেটিভ লেন্ডিং বা কনভিনিয়েন্ট লেন্ডিং করে সেখানে তারা স্মল এবং ছোটখাটো যেগুলো মিডিয়াম ওদেরকে বাদ দিয়ে যাবে মডার্নাইজেশনে বেশ বোল্ড হতে হবে সরকারকে এবং প্রাইভেট সেক্টর কেও এগিয়ে আসতে হবে কারণ আলটিমেটলি প্রাইভেট সেক্টর ব্যাংকের ডমিনেন্স কিন্তু বেশি সুতরাং গভর্নেন্স ইম্প্রুভমেন্ট আমাদের বন্ড কর্পোরেট বন্ড মার্কেট দরকার সেটা অ্যাপসলি জিরো দুটা বন্ড লিস্টেড বাংলাদেশের স্টক মার্কেটে সেই জায়গাটা দ্রুত কর্পোরেট বন্ড মার্কেট ডেভেলপমেন্ট সেখানে আমাদেরকে যেতে হবে আমি এতটুকু বলি শেষ করছি যে আমাদেরকে আরো আমাদেরকে ধাপে ধাপে যেতে হবে সার্ভাইভাল রেজিলিয়েন্স এন্ড রিভাইভাল এর কিছু আছে প্যারালাল কিছু সিকোয়েন্সিয়াল বাট আমাদেরকে গভর্নমেন্ট এবং প্রাইভেট সেক্টর খুব আরো সাহসী হতে হবে এবং তৃতীয়ত এই ইস্যুটা এই ইকোনমিক ক্রাইসিসটা ছ মাসে চলে যাবে না হয়তো ধাপে ধাপে উন্নতি হবে কিন্তু আমার উই আর ইউনিট ফর এটলিস্ট টু টু থ্রি ইয়ার্স মিডিয়াম টার্মে সেটাকে মাথায় রেখে আমাদের পলিসিগুলো ডেভেলপ করতে হবে থ্যাংক ইউ শান্ত ধন্যবাদ ডক্টর মাসুর রাস আপনার বক্তব্যের জন্য আমি এই পর্যায়ে অনুরোধ করব জনাব হোসেন খালেদ সাহেব ম্যানেজিং ডাইরেক্টর আনবর গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ আর ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন সভাপতি উনি যদি ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরকে নিয়ে আমাদের প্রেজেন্টেশন উঠে উপর হচ্ছে বক্তব্য করেন স্পেশালি দ্য ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর যদি উনি এটা অ্যাডভাইস করেন ধন্যবাদ ধন্যবাদ প্রেসিডেন্ট মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আসসালামু আলাইকুম আমার প্রাক্তন সকল প্রেসিডেন্টদেরকে আমার সালাম শুভেচ্ছা শ্যামস ওয়ান্স অ্যাগেন আই উড লাইক টু কংগ্রেচুলেট ইউ অন সাচ অ্যান্ড এক্সটেনসিভ রিসার্চ ওয়ার্ক দ্যাট ইউ অ্যান্ড ইউর অফিস হ্যাভ ডান ইটস আ ফ্যান্টাস্টিক অ্যাসাইনমেন্ট প্রায় নব্বই পাতার প্রেজেন্টেশন ছিল ইট ওয়াজ ফ্যান্টাস্টিক ইউ আর অল ইন্ট্রিড আমি লেমি ফেক আপ ফ্রম ডক্টর মাসুর রিয়াজের এত সুন্দর বক্তব্য থেকে আমি লেমি ফেক আপ টু অ্যান এক্সটেন্ট আমরা আসলে বলতে পারি যে উই অ্যাকচুয়ালি আর লুকিং অ্যাট রিসেট হয়তো বা অর্থনীতি এবং লাইফ লাইফ এবং লাইফলিহুডের অনেকটা বলতে গেলে একটা রিসেটের মতো পর্যায়ে আমরা চলে এসেছি গত একশো বছর আগে যখন প্যান্ডেমিক হয়েছিল তার থেকে এখনকার ভিন্নতা হচ্ছে যে আমাদের অর্থনীতির সাইজটা অনেক বড় আমরা এর ভেতরে 
রিজিলিয়েন্সের কথা বলা হয়েছে উই হ্যাভ বিকাম রিজিলিয়েন্ট অ্যান্ড আমি মনে করি যে আমরা বাংলাদেশিরা উই আর ভেরি এন্টারপ্রাইজিং অ্যান্ড উই আর রিজিলিয়েন্ট অ্যান্ড ইনশাল্লাহ হেডেড বাই দ্য প্রাইম মিনিস্টার যিনি এপ্রিল মাসে খুব একটা প্রোগ্রেসিভ একটা স্টিমুলাস প্যাকেজ আমাদেরকে দিয়েছে বাহাত্তর হাজার কোটি টাকার খুব আমি বলবো খুব কমপ্রিহেন্সিভ এবং অনেক চিন্তা ভাবনা করে উনি করেছেন কারণ ওখানে শুধু অর্থনীতিকে উনি চিন্তা করেনি উনি সোশ্যাল সেফটি নেটকেও উনি মাথায় রেখে সে প্যাকেজটা আপনার স্টিমুলাস প্যাকেজটা গঠন করা হয়েছিল as the president has uh, requested if uh, the time permits besides the banking and the and the financial services i would also like to address a few other issues uh, but apni banking er kotha bolechen and it is very correct that uh, dr riazo bolechen that covid er age thekei kintu amader financial services sector was going through a challenge npls have been high uh, and we have been you know facing liquidity crisis for a while e bochhoro apnar budget projection e jara dekha geche je bortomane amader surplus royeche matro 90000 koti taka ebong sarkarer lokkho matrao kintu shekhan theke royeche pray 80000 koti taka plus ekhan theke apnar domestic lending hobe domestic borrowing hobe so that would leave us with a very small scope of private sector growth or the credit growth er jonno Uh, i would request that instead uh, of course private uh, banking sector theke amader sarkarer kichu borrowing to korte hobe but we must look at external sources more and more external sources to bring in uh, this funding uh, unfortunately amader uh, npls bortomane royeche 92000 koti taka jeta 9% plus of our total outstanding books and amra shei bhoye royechi that september porjonto jodio ekta scope dao hoyeche tar poreo kintu beshi bhag industries ebong byabsha jara matro 25% porjonto ekhon capacity te cholte parche jara kono mote apnar hoyto ba electricity bill dite parche othoba labor payment korte parche tara koto tuk apnar repayment e ferot ashte parbe সেটা নিয়ে কিন্তু ব্যাংকিং সেই অ্যারিনাতে এই কনসার্ন গুলো এখনো অনেক বেশি বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে ওয়ান্স এগেন দ্য রিজন ওয়াই ব্রিং এর আপ ইজ দ্যাট আমরা কিন্তু এই সময়তে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছি কর্মসংস্থানকে ধরে রাখার চেষ্টা করছি ইন দ্য প্রসেস আমাদের মিল কারখানা যারা আমরা চালাচ্ছি যারা ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট রয়েছি যারা ইনভেস্টার রয়েছি তারা কিন্তু আমার নিজেদের পুঞ্জি শেষ পর্যন্ত যে পুঞ্জি রয়েছে সেটাকে ব্যবহার করে হলেও আমরা কারখানা চালিয়ে রাখার চেষ্টা করছি কর্মচারীদের চাকরিগুলো ধরে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে আনএমপ্লয়মেন্ট যারা যেন না হয় আরো যেন বৃদ্ধি না পায় সেটাকে প্রচেষ্টা করে যাওয়া হচ্ছে বাট এট দিস পয়েন্ট ইন টাইম ইট উইল বি এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট দ্যাট ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড ব্যাংকিং গোজ হ্যান্ড ইন হ্যান্ড যদি ইন্ডাস্ট্রি ক্ষতি হয়ে যায় যদি ইন্ডাস্ট্রি গুলো বন্ধ হয়ে যায় যদি ইন্ডাস্ট্রি গুলোকে আমরা ফেরত না আনতে পারি আমি ইন্ডাস্ট্রি বলতে এখানে রড সিমেন্ট ইভেন অ্যাগ্রো আমি গতকালকে অনেকজনের সাথে কথা বলছিলাম যাদের রাইস মিল রয়েছে যাদেরকে আমরা ফাইন্যান্সিং করেছি তারা মাত্র তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট ক্যাপাসিটিতে চলতে পারছে সিম্পলি বিকজ এই মুহূর্তে ব্যাংক ব্যাংকের লিকুইডিটি না থাকার কারণে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল দিতে পারছে না সো হোয়াট উইল হ্যাপেন টু দোজ farmers the effect is massive amra kintu besh ekta scary ekta situation er moddhe chole jabo jodi amra ekhoni eguloke thik bhabe amra address na kori apni president sahab apni crr rate reduce korar kotha bolechen to 4% i think 4% e khub beshi ekta effective kono result ashben eta minimum 1.5 to 2% er jete hobe to actually bring in positive result ক্যাপিটাল মার্কেট এর কথাতে আমি যদি যাই সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আসলে ওভারঅল ইন্ডাস্ট্রিতে তো কনফিডেন্স এর অভাব রয়েছে কনফিডেন্স আমাদেরকে ফেরত আনতেই হবে বা তার সাথে সাথে আমাদের প্রোডাক্ট ডাইভার্সিফাই করতে হবে শর্ট সেল যেটা বর্তমানে নেই সেটাকে আনতে হবে এবং খুব ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে আমাদের অনলাইন সেটেলমেন্ট সিস্টেম ইন্ট্রোডিউস করতে হবে আমরা বিগত অনেকদিন ধরে ইন্টারনেট এবং মোবাইল ট্রেডিং এর কথা বলা হচ্ছে বাট দ্য প্রসেস ইজ সো কমপ্লিকেটেড 
এখন পর্যন্ত সেটাকে এক্সিকিউশনে যেতেই পারেনি আমাদেরকে সেটাকে সহজীকরণ করতে হবে এবং সেটাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনার রোল আউট করা প্রয়োজন প্রচুর আইপিও কিন্তু পাইপলাইনে রয়েছে যেগুলো আনফর্চুনেটলি অফকোর্স এটার মধ্যে থেকে আপনার খুব ভালো মাত্রায় কিছু কোয়ালিটি এবং স্ট্রং আইপিও থাকবে তাদেরকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হয়তো বা আপনার বাজারে যদি আনা যায় সেটার পদক্ষেপ নেওয়া দরকার বন্ড পলিসিও কিন্তু আমাদের প্রচুর কমপ্লিকেটেড ইটস এক্সট্রিমলি কমপ্লিকেটেড সেটাকে আপনার সহজীকরণ করা প্রয়োজন সরকারকে সাধুবাদ জানাতে চাই যে আপনার আনডিসক্লোজড মানিকে আপনার ইনভেস্ট করার ক্যাপিটাল মার্কেটে একটা সুযোগ দেওয়া হয়েছে বাট সেখানে আবার একটা তিন বছরের একটা লক ইন পিরিয়ড করে দেওয়া হয়েছে which actually might become counterproductive because jehetu onnanno sector e apnar undisclosed money invest korar sujog dewa hoyeche tokhon kintu fdr e chole jabe othoba real estate e chole jabe othoba onno sector e chole jabe instead of coming into capital market thik eki bhabe apnar floor price er ekta mechanism kora hoyeche seta actually is going to become counterproductive and uh, to an extent amader bangladesh e jara foreign trade korchen tara already eta niye onek samalochona korche je e dhoroner uh, regulation is not going to be uh, very uh, friendly investment friendly uh, president uh, a very important factor remains that amader kintu ei sujoke we need to take a lot more green initiative amader uh, bortomane amader je dhoroner uh, traffic কনজাশনস রয়েছে বিশেষ করে ঢাকা শহরে চিটাগং শহরে আমাদের কিন্তু এখন অ্যাকচুয়ালি খুব প্রয়োজন যদি গ্রিন ভেহিকলস দ্যাট ইজ আমরা যদি ইলেকট্রিক ভেহিকলস এর কথা চিন্তা করি সেটাকে যদি আসলে নিয়ে আসতে হয় আমাদের বর্তমানের পলিসি অ্যাবসলিউটলি সেটাকে আপনার ডিসকারেজ করে শুধু ডিসকারেজ করে না আমাদের কিন্তু এটা ওয়ান্স अगेन আপনার পলিসিস গুলো এমন যে আপনার ইম্পোর্ট করা अलाउड কিন্তু রেজিস্ট্রেশন করা अलाउड না পলিসির ভিতরে প্রচুর গ্যাপ রয়ে গেছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমাদের ইলেকট্রিসিটির তো প্রচুর এখন সারপ্লাস রয়ে গেছে ওয়াই নট বি লুক ইন টু আসিভ ওভারহল অফ অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রি বিশেষ করে প্রাইভেট সেক্টরে যেখানে আমরা ইলেকট্রিসিটি যদি ব্যবহার করে আমরা আমাদের গাড়ি চালাতে পারি সেখানে কিন্তু একদিকে আমার ইম্পোর্টেড ফিউলের ডিপেন্ডেন্সিও কমে যাচ্ছে ইলেকট্রিসিটিও ব্যবহার হচ্ছে এবং তৃতীয়ত আমাদের এমিশনও কন্ট্রোল হয়ে যাচ্ছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমাদের কিছুক্ষণ আমি শুরু শুরুতেই বলেছিলাম যে আমরা সবাই এখন বেঁচে থাকার চেষ্টা করছি সবাই খরচা কতটুকু কমিয়ে আনা যায় সেটার প্রচেষ্টা করা হচ্ছে বাট আনফর্চুনেটলি এই বাজেটে বেশ কিছু অ্যাকশনস নেওয়া হয়েছে যেরকম আপনার গাড়ির রেজিস্ট্রেশন ফি পাঁচ গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে স্যার আগামী দিনগুলোতে কিন্তু আমাদের এমন অবস্থায় চলে আসবে আমরা হয়তো বা গাড়ি চালাতে পারবো কি না জানি না এবং অনেকে হয়তো এখন হাজারি করছে যে আপনার গাড়ির রেজিস্ট্রেশন পর্যন্ত এখন করতে পারবে কিনা এই সময়টাতে যেটা মশুরিয়া সাহেব বলেছেন যে আমাদের এখন আসলে সার্ভাইভালের সময় আমাদেরকে আসলে যদিও আমাদের একটা বাজেট এসেছে এবং সুন্দর বাজেট এসেছে এবং উই আর লুকিং এট আনাদার সিক্স পার্সেন্ট গ্রোথ দিস মাইট অলসো সেন্ড আ নেগেটিভ সিগন্যাল টু আওয়ার ফরেন যাদের কাছে থেকে আমরা ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটিতে আমরা ফান্ডিং চেতে যাব তখন কিন্তু একটা নেগেটিভ আমাদের এই লো ইন্টারেস্ট রেট লোন প্যাকেজ গুলো নিয়ে তখন একটা আপনার একটা ভুল বোঝাবুঝি হতেই পারে এবং এটার কারণে কিন্তু এনবিআর এর যেহেতু একটা লক্ষ্যমাত্রা থেকে যাবে কালেকশনের আবারও কিন্তু আমাদের উপরে সেই প্রেসারেই ফেরত চলে আসবো এবং স্যার আনফর্চুনেটলি এখন পর্যন্ত একমাত্র হয়তো বা বাংলাদেশে রয়েছে যে অ্যাডভান্স ইনকাম ট্যাক্স আমি এই বছর বাঁচতে পারবো কিনা জানি না কিন্তু আমার উপরে কিন্তু অলরেডি এনবিআর অলরেডি চড়া হয়ে যাচ্ছে অ্যাডভান্স ইনকাম ট্যাক্স এর জন্য সো হাউ ডু উই সারভাইভ ওয়ান্স अगेन इट्स बिकमिंग কাউন্টার প্রোডাক্টিভ আমি বাঁচবো আমি ওয়ার্কার এর পেমেন্ট করব কারখানা চালাবো নাকি আমি ইনকাম ট্যাক্স দেওয়ার জন্য অ্যাডভান্স ইনকাম ট্যাক্স দেওয়ার জন্য আমি পেছন থাকব এন্ড অ্যাজ মাশুরিয়াজ সাহেব হ্যাজ অলরেডি মেনশন দ্য ট্যাক্স বার্ডেন ইজ এক্সট্রিমলি হাই এন্ড বিশেষ করে কোভিড কে মাথায় রেখে আমাদেরকে সেখানে আসলে আরেকবার হয়তো বা চিন্তা করার প্রয়োজন প্রেসিডেন্ট ইফ ইউ আল্লাহ আমি আরো হয়তো দু একটা সেক্টরের কথা আমি একটু তুলে ধরতে চাই রিয়েল স্টেট সেক্টর যেটা আপনি খুব সুন্দর একটা প্রেজেন্টেশন দিয়েছেন আট পার্সেন্ট জিডিপি তে শুধু কন্ট্রিবিউট করছে অ্যাকচুয়ালি রিয়েল স্টেট রিয়েল স্টেট এবং হাউজিং কে যখন মেলানো হয় বিবিএস এর স্টেটিস্টিক্স অনুযায়ী 
प्रायसंस्थान प्राय छ प्लस स्कीमरण डिस्ट्रीब्यूशनिटी माननीय Uh, uh, Hosan Khalid Chef, uh, for giving a comprehensive analysis on our uh, presentation and also apne one question yes chhe lekin lekin bhabe we will take into account amader uh, research pe poroborti samay we will integrate our comments kula ei ei ekhon ami onurodh korbo janab Abul Qasim Khan chairman field uh, our former chhatrapati uh, dhaka chamber of commerce and industry धन्यवाद presentation was jeta khalid sahab bolche and very detailed and the team has worked very hard for it um amra jani covid e amra kom beshi shobai ei mahashongkoter moddhe diye jacchi ebong amra kom beshi shobai khoti khotigrosto hocchi ekhane notun kore bolar kichu nai je jinish ta ami maninya montrir drishti akorshon korte chacchi seta hocche प्रसंग हम रिलेटेड जेहेतु अनेक देश जाएंगल रिपोर्ट मेडिकल डिटेक्शन गल्ट हारे श्रमिकरा विदेश फिरत आसान खुब लज्जा जनक इकोनमिक पलिसि ग्रहण करी जत भलो हक ना क्यों जो ग्लोबल विलेजेबिलिटी ना पाई आघात प्राप्त 
Khaled Chai Bolachan, employment is the biggest challenge for, uh, for us. The whole global economy is facing a, a crisis. এখানে যে জিনিসটা আমাদের কাছে এমপ্লয়মেন্ট ধরে রাখা এবং নতুন এমপ্লয়মেন্ট সৃষ্টি করাটা একটা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন এবং সরকার এখানে माननीय প্রধানমন্ত্রী নেতৃত্বে যে প্রণোদনা প্যাকেজ দিয়েছেন এটা অবশ্যই আমাদের সাধুবাদ জানাবার প্রয়োজন আছে কারণ এখানে উনি আমি বলবো টাইমলি কিছু বোল্ড স্ট্র্যাটেজিস গুলি নিয়েছেন এখন माननीय প্রধানমন্ত্রী সবকিছুই যে করে দিবেন এটা আমাদের মাথায় রাখা উচিত না এখানে অনেক জায়গায় এক্সিকিউশন লেভেলে আমরা হয়তো ঠিকভাবে জিনিসগুলো ইমপ্লিমেন্ট করতে পারছি না সেটা কালেকটিভ ফেলিয়ার বললো আমি এখন যেহেতু আমরা একটা পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি আমাদের সব দোষ একজন একজনকে না দেওয়াই বেটার রাদার দেন কালেকটিভ ফেলিয়ারের উপরে আমাদের চিন্তা করা উচিত হাউ উই ক্যান ওভারকাম দিস কালেকটিভ রেসপন্সিবিলিটি কাম আউট অফ দিস ক্রাইসিস এখানে যে জিনিসগুলি মাননীয় মন্ত্রী এই বাজেটে এসেছে এগুলো কিছু কিছু খুব ভালো পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে যেমন ট্যাক্স রেটটা কমিয়ে আনা হয়েছে ভালো খবর এবং এটা যাতে আগামী বছরে এটা চিন্তা ভাবনা করে আরো কমানো যায় যেটা মাসুরিয়া সাহেব বলেছেন রিজনালি বি আর নট কম্পিটিভ ইন দি ট্যাক্স স্ট্রাকচার এটা খালেদ সাহেবও মেনশন করেছেন এটা আমাদের কিন্তু কম্পিটিভনেস কে অনেক বেশি ড্যামেজ করছে এখানে আমরা যেটা আমাদের সংস্থা আমাদের বিল থেকে আমরা এই বছর প্রপোজাল দিয়েছিলাম which was very uh, very um, out of the box thinking in the sense that আমরা যেটা চেয়েছিলাম আমরা যে আমরা যদি কমার্স ইনকাম ধরে রাখতে পারি তাহলে আমাদেরকে এডিশনাল একটা 2% এর ছাড় দেওয়ার জন্য রিডাকশন অন অন অ্যাবাভ দা 2.5% তাহলে হবে কি যদি কন্ডিশন করে দিতেন যে এটা আমরা যদি দেখাতে পারি যে আমরা কর্মসংস্থান ধরে রেখেছি বা নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছি তাহলে এই দুই পার্সেন্ট ছাড়টা আমাদেরকে দিত তাহলে সেটা আমাদের আমাদের ক্যাশ ফ্লোতে আমরা ইউজ করতে পারতাম সেই জায়গাটা আবার পূর্ণ বিবেচনা করার জন্য আপনাকে অনুরোধ করছি এস এম গ্যারেন্টি স্কিম যেটা মাসুরিয়া সাহেব বলেছেন এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট বিকজ আমরা যেটা দেখছি দ্যাট যে প্রণোদনাটা দিয়েছে এটা অনেক জায়গায় আমরা যেটা এখন দেখছি অনেকে বলছে অনেক ইকোনমিস্টরা বলছে দ্যাট বেশিরভাগ ব্যাংকরা কিন্তু তাদের আপনার বাংলাদেশ ব্যাংকের ট্রেজারি বন্ড এবং ট্রেজারি বিলে তারা ইনভেস্টমেন্ট করছেন অ্যাজ এ সেফ ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটি ওনারা কিন্তু ওনাদের শেয়ার হোল্ডার বা ওনাদের যে পুঁজিটা আছে তাদেরকে সেফ গার্ড করার জন্য তারা সেফ সেফ এনভায়রনমেন্টে ইনভেস্ট করছেন সেখানে টাকা কিন্তু অনেকটা চলে যাচ্ছে আপনার প্রাইভেট সেক্টর থেকে সেখানে এই এসিমিরা কিন্তু ইস দি ইস দি সবচেয়ে হার্ডেস্ট হিট হবে সেখানে গ্যারান্টি স্কিমস গুলি কিভাবে বাংলাদেশ ব্যাংক নিতে পারে সেটা কিন্তু আমাদের বিবেচনা করতে হবে এখানে আরেকটা জিনিস যেটা বাদ পড়ে গেছে এসিমি সেক্টরের সেটা হচ্ছে যারা ইনফরমাল ইকোনমিতে আছে যারা ফরমাল ইকোনমির বাইরে তারা কিন্তু বাংলাদেশে অনেক ব্যবসা করছে এবং জিডিপি তে অনেক অবদান রাখছে তাদেরকে এই স্টিমুলাস প্যাকেজের মধ্যে আমরা কিভাবে আনতে পারি সেটাও কিন্তু আমাদের বিবেচনা করতে হবে তারা তাদেরকে যদি আমরা স্টিমুলাস দিয়ে ফর্মাল ইকোনমির মধ্যে ট্যাক্স সিস্টেমের মধ্যে ভ্যাট সিস্টেমের মধ্যে নিয়ে আসতে পারি এটা কিন্তু একটা পদক্ষেপ আমাদের নিতে হবে এবং এই কথাটা বিসিসিআই প্রপোজালে এসেছে সেটা খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট গুরুত্বপূর্ণ একটা ডাইনামিক ডেটাবেস ক্রিয়েট করা এবং সেটা আমাদের যে আইসিটি আছে আমাদের যে টেলিকম স্প্রেডটা আছে কানেক্ট ক্রিয়েট করছে সেটার মধ্যে থেকে যদি আমরা ইউজ করতে পারি তাহলে কিন্তু এখানে আপনার আমার মনে হয় এখানে আমরা অনেক ইনফরমেশন পাবো এবং ওই ইনফরমেশনের বেসিসে আমরা এমপ্লয়মেন্ট ট্র্যাকিং করতে পারো যারা এমপ্লয়মেন্ট হারাচ্ছে তারা তারা যাতে ইনফর্ম করে যে আমি আমার চাকরি হারিয়েছি সেটার একটা ফলো থ্রু হবে এবং সেখানে সেই ব্যবস্থাপনার মধ্যে দিয়ে কিন্তু অনেক ইনফরমেশন আসবে ইনফরমেশনের বেসিসে কিন্তু রাইট পলিসিগুলি বা রাইট ইম্প্যাক্ট অর এফেক্টিভ পলিসিগুলি কিন্তু আমরা বাস্তবায়ন করতে পারো নালে কিন্তু আমাদের পলিসিগুলি কিন্তু ওই পলিসি লেভেলে থাকা যাবে এক্সিকিউশন লেভেলে কিন্তু যারা যারা আপনার শক্তিশালী বা যারা প্রভাবশালী তারাই কিন্তু বেনিফিট গুলি নিয়ে যাবে কিন্তু রিয়েল যারা ইকোনমি চালাচ্ছে ছোট মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তা রাখা তারা কিন্তু সোসাইটির মধ্যে খুব নেগলেক্টেড হয়ে আছে এমনি এবং তারা কিন্তু ওই লোন এবং সেই ব্যবস্থাপনার বাইরে থেকে যাবে সেখানে আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে আমরা জানি যে ওয়ার্ল্ড ইকোনমি কিন্তু একটা বড় চেঞ্জের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে এখানে আমি একটু আলো এবং 
লোকালাইজ ভ্যালু চেইন এর মধ্যে গুরুত্ব পাবে এবং সেখানে আমরা দেখছি যে অনেক দেশ কিন্তু একটা থার্ড কান্ট্রি অফ সাপ্লাই সাইড খুঁজছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন খুঁজছে আমেরিকানরা খুঁজছে জাপানিজরা খুঁজছে যে চায়নার বাইরে যদি আরেকটা সাপ্লাই সাইড বা একটা ম্যানুফ্যাকচারিং হাব করা যেতে পারে সেখানে বাংলাদেশও আছে ইন্ডোনেশিয়া আছে কম্বোডিয়া আছে ইন্ডিয়াও আছে এখন সেখানে আমরা কত দূর যেটা মাসুরিয়া সাহেব বলেছে আমরা কত দূর আমাদের স্ট্র্যাটেজি বা আমাদের পলিসি গুলি কত দূর আমরা শক্ত করতে পারি বা কম্পিটিটিভ করতে পারি বা কম্পারেটিভলি আমরা অ্যাডভান্টেজ নিতে পারি সেটা কিন্তু দেখার বিষয় এখানে যে জিনিসটা আমাদের রিথিঙ্ক করতে হবে আমি জাস্ট দুইটা পয়েন্ট বলবো একটা হচ্ছে আমাদের রিজিয়নাল পার্টনারশিপ আসিয়ান প্লাস থ্রি এই যে একটা গ্রুপিং আছে সেখানে কিন্তু আমাদের মিড টার্ম লং টার্মে ঢুকার একটা চেষ্টা থাকতে হবে আমাদের এফপিএ গুলি কিন্তু আমাদের এখনো কোনো প্রোগ্রেস হয়নি সেই টাকাটা আমাদের মনে হয় দেখার সময় এসেছে রিভিজিট করার আমাদের নতুন করে রিভিজিট করতে হবে আমার এন্টায়ার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি আমাদের এক্সপোর্ট পলিসি আমাদের ইম্পোর্ট পলিসি সবগুলি কিন্তু আপনার রিভিজিট করার সময় হয়েছে এই কোভিড এর বাস্তবতায় এখানে যে জিনিসটা আমরা ফিল করছি আমাদের ইনভেস্টমেন্টের জন্য আর এন ডি স্কিলস এবং ট্রেনিং খুবই ইম্পর্টেন্ট আমরা কিন্তু এখানে পিছিয়ে যাচ্ছি এবং সেখানে আমরা কিন্তু গত দুই বছর ধরে আমি যখন ঢাকা চেম্বারের প্রেসিডেন্ট ছিলাম তখন থেকে বলে আসছি আমাদের রেভিনিউর যদি একটা অংশ এক পার্সেন্ট হোক দুই পার্সেন্ট হোক আমরা যদি আর এন ডি স্কিলস ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং এ ফোকাস করি এবং ইনভেস্ট করি সেটা যাতে আমাদের ট্যাক্স ফ্রি অ্যালটমেন্ট দেওয়া যেতে পারে এখন সেখানেই কিন্তু আমরা অনেক জায়গায় বাধাগ্রস্ত হচ্ছে যে আমাদের রিসার্চ এবং আর এন ডিটা হচ্ছে না এবং সেখানে যেটা আমরা দেখেছি বিভিন্ন দেশ তাদের ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টের মধ্যে সাপ্লাই এন্ডটা যদি মেনটেন করতে পারে মানে র মেটেরিয়াল যদি ইম্পোর্ট না করে আমাদের দেশে যদি র মেটেরিয়ালটা উৎপাদন করা যেতে পারে তখনই কিন্তু আপনার বেসটা সলিড হবে এবং তখনই কিন্তু এফডিআই বলেন অন্যগুলো কিন্তু অ্যাট্রাকটিভ হবে দেশে আসার জন্য কারণ আপনার যদি ইম্পোর্ট ইম্পোর্ট করতে হয় থার্ড পার্টি থেকে আপনার নিজের এখানে প্রডিউস করে সেটা আবার রিএক্সপোর্ট করবেন সেখানে কিন্তু অনেক ইনএফিসিয়েন্সি চলে আসে কস্ট কস্ট চলে আসে কস্টের ব্যাপার চলে আসে এবং নিজেদের যে এসএমই সেক্টর গুলো কিন্তু ডেভেলপমেন্ট হয় না সুতরাং আমরা যখন এফডিআই চিন্তা করছি আমাদের সাপ্লাই সাইডের যে ল্যাকিং গুলি আছে সেগুলো কিন্তু জোর দিতে হবে এবং সেটাই আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসিতে থাকতে হবে যে ডেভেলপমেন্ট অফ দি সাপ্লাই সাইড আপনার ম্যানুফ্যাকচারিং এখানে এইট ফাইভ ইয়ার প্ল্যান মানে মন্ত্রী সাহেব আপনার আন্ডারে আছে এইট ফাইভ ইয়ার প্ল্যানে কিন্তু এই জিনিসগুলি অপরচুনিটি কোভিড এর অপরচুনিটি এবং চ্যালেঞ্জেস গুলি কিন্তু আমার মনে হয় নিশ্চয়ই আপনারা দেখছেন এখানে এই আমার মনে হয় সময় এসেছে এগুলো দেখার জন্য আমি আর বেশি সময় দিব না আমি শুধু একটা একটা উদাহরণ দিয়ে শেষ করতে চাই সেটা হচ্ছে আপনার ভিয়েতনাম তাদের ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট তিনটা পিলারের উপরে বা তিনটা স্ট্র্যাটেজির উপরে আপনার গঠন করেছিল একটা ছিল ইনস্টিটিউশন রিফর্ম একটা ছিল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ আর একটা ছিল স্কিলস ডেভেলপ এই তিনটা পিলারের উপরে তাদের সাকসেসটা কিন্তু নির্ভর করেছে এখানে শেষ করার আগে আমি একটা একটা ছোট্ট একটা ব্যাপার বলতে চাই এখানে ঢাকা চেম্বারে একটা প্রপোজাল এসেছে যে গুড বরোয়ারদের জন্য কিছু ফ্যাসিলিটি দেওয়ার জন্য লোন লোন যারা নিচ্ছে গুড বরোয়ার বাংলাদেশ ব্যাংক রিসেন্টলি একটা এস আরও দিয়ে যারা গুড বরোয়ার দশ পার্সেন্ট রিবেট পেত সেটা বাতিল করে দিয়ে এখানে আমরা যেখানে বলছি এনপিএল হাই ব্যাড বরোয়িং দেরকে ধরার জন্য বা তাদেরকে কিভাবে তাদের লোন গুলি আদায় করা যায় সেখানে আমরা কিছুই করছি না বরং যারা গুড বরোয়ার যারা সোসাইটিতে গুড ভালো কাজ করছে এবং দেশের ট্যাক্স দিচ্ছে বা লোন ফেরত দিচ্ছে তাদেরকে কিন্তু আমরা প্যানেলাইজ করছি এবং আমার কাছে আমার মনে হয় আমাদের গুড অ্যান্ড ব্যাড কে আলাদা করতে হবে এবং যারা ভালো ট্যাক্স পেয়ার যারা দেশের কমপ্লায়েন্স মেনে চলছে যারা দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখছে দেশের টাকা দেশেই রাখছে দেশের টাকা বিদেশে নিয়ে যাচ্ছে না তাদেরকে মনে হয় মূল্যায়ন করা এবং সময় এসেছে আমাদের রিসার্চ আপনার পয়েন্ট গুলো নোট ডাউন করেছে আমরা আমরা অনুরোধ করবো জানাব আসিফ ইব্রাহিম সাহেব 
চেয়ারম্যান চিটাগং স্টক এক্সচেঞ্জ এবং প্রাক্তন সভাপতি ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আপনি যদি কিছু বলেন আর আমি একটু অনুরোধ করব আসিফ রহিম সাহেব আপনি যদি একটু স্টক মার্কেটের পার্সপেক্টিভ থেকে যদি কিছু বলেন আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন প্রেসিডেন্ট সাহেব জি জি বল আসসালামু আলাইকুম শুভ অপরাহ্ন আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি ঢাকা চেম্বারের প্রেসিডেন্ট জনাব শামস মাহমুদ আজকের অনুষ্ঠানের প্রধানমন্ত্রী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব মান্নান উপস্থিত ঢাকা চেম্বারের সকল প্রাক্তন সভাপতিবৃন্দ উপস্থিত প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার বন্ধুগণ এবং সঙ্গে বোর্ডের যারা সংযুক্ত আছেন এবং সবাইকেই আমার আন্তরিক সালাম আলাইকুম জানাচ্ছি এবং ঢাকা চেম্বারকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি এত সুন্দর একটা কম্প্রিহেন্সিভ প্রেজেন্টেশন তৈরি করার জন্য যাতে করে সামগ্রিক অর্থনীতির সম্পূর্ণ চিত্র উঠে এসেছে আপনি আমাকে আমাদের ক্যাপিটাল মার্কেট বিশেষ করে স্টক মার্কেটের উপরে আলোকপাত করতে বলেছেন আমি প্রথমে সে আলোচনাতেই তাহলে আমি চলে যাই আপনি যে স্লাইডস গুলো ছিল ক্যাপিটাল মার্কেটের উপরে সেখানে আপনি বলেছেন প্রথমে যে জিডিপি টু মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ব্যাপারটা আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত আমাদের যে জিডিপি এবং মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন রেশিও সেটা বর্তমান পরিস্থিতি থেকে আরো অনেক উপরে হওয়া উচিত আমাদের দেশের যে রেশিও সেটার সঙ্গে যদি আপনি আমাদের প্রতিবেশী দেশের রেশিও তুলনা করেন আপনি দেখবেন যে পাকিস্তানেও কিন্তু এই রেশিও হচ্ছে আঠেরো শতাংশ যেটা আপনি দেখিয়েছেন আমাদের এগারো দশমিক এক দুই শতাংশ শ্রীলঙ্কাতে এই রেশিও হচ্ছে উনিশ দশমিক আট শতাংশ এবং আপনি ভারতে এটা বেশ বড় এটা হচ্ছে চীনেও এটা প্রায় ষাট শতাংশের কাছাকাছি ইন্দোনেশিয়াতে এটা পঁয়তাল্লিশ শতাংশ এবং নেপালের মতো একটা দেশ যার অর্থনীতি এত সমৃদ্ধ না আমাদের মতো সেখানেও কিন্তু মার্কেট ক্যাপ জিডিপি রেশি হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ দশমিক ছয় শতাংশ সুতরাং আমাদের এখানে কিন্তু যথেষ্ট কাজ করতে হবে যাতে করে আমরা ইনভেস্টমেন্ট অ্যাট্রাক্ট করতে পারি ক্যাপিটাল মার্কেটে আমাদের আসলে যেটা হয়েছে এটার ইতিহাস যদি আপনি দেখেন লং টার্ম প্রজেক্ট বড়োইং কিন্তু সবসময় এই ক্যাপিটাল মার্কেটে না এসে ব্যাংকের কাছে গিয়েছে ব্যাংকের কাজ কিন্তু নট টু গিভ লং টার্ম প্রজেক্ট ফাইন্যান্সে ব্যাংকের কাজ হচ্ছে শর্ট টার্ম ক্যাপিটাল প্রোভাইড করা এবং ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল প্রোভাইড করা এবং ট্রেড ফাইন্যান্স প্রোভাইড করা যেগুলো যেহেতু সেগুলো হয়ে আসেনি বছরের পর বছর থেকে সেজন্যই আমাদের ক্যাপিটাল মার্কেটটা হয়তো সেইভাবে ডেভেলপ করেনি যার কারণে একটু আগে আমাদের আবুল কাসিম খান সাহেব বললেন কিছুটা হোসেন খালেদ সাহেব বললেন যে আমাদের যে রেশিও অফ এনপিএল সেটা কিন্তু জিডিপির পার্সেন্টেজ অনুযায়ী কোয়াইট হাই ইন্দোনেশিয়াতে এটা মাত্র দুই দশমিক নয় শতাংশ ক্যাম্বোডিয়াতে দুই দশমিক পাঁচ শতাংশ মালয়েশিয়াতে এক দশমিক ছয় শতাংশ সেখানে আমাদের এখানে এটা নয় দশমিক তিন শতাংশ এখন আপনি আসেন হচ্ছে আপনি যে কথাগুলো বলেছেন রিগার্ডিং ক্যাপিটাল মার্কেটের পলিসি মেজার্স আমাদের এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের প্রাক্তন সভাপতি জনাব আফতাবুল ইসলাম যিনি বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের একজন সদস্য বাংলাদেশ ব্যাংক কিন্তু একটা বিশেষ প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সবগুলো ব্যাংককে একটা নির্দেশনা দিয়েছিল যে দুশো কোটি টাকা করে ক্যাপিটাল মার্কেটে ইনজেক্ট করার জন্য পাঁচ বছর টেন ইয়ারের জন্য এই এই ইনস্ট্রাকশনটা দেওয়া হয়েছিল কিন্তু দুঃখজনক হলো এটা সত্যি যে কয়েকটা ব্যাংক ছাড়া অন্যান্য ব্যাংকগুলো কিন্তু ক্যাপিটাল মার্কেটে এই বিনিয়োগে এগিয়ে আসেনি সুতরাং আমি আবার এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রাইভেট কমার্শিয়াল ব্যাংক যারা সিও আছেন বোর্ডের যারা সদস্য আছেন তাদেরকে অনুরোধ করছি অনুগ্রহ করে বাংলাদেশ ব্যাংকের এই নির্দেশনাটা আপনারা পালন করবেন এবং এই টাকাগুলো আপনারা ক্যাপিটাল মার্কেটে নিয়ে আসবেন আপনি উল্লেখ করেছেন যে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এবং চিটাগং স্টক এক্সচেঞ্জ দু জায়গাতেই এস এম ই বোর্ড তৈরি করা হয়েছে আমি আপনাদের আশ্বস্ত করছি এস এম ই বোর্ড ইজ রেডি আমরা এস এম ইদের যদি অ্যাট্রাক্ট করতে চাই তাহলে আমাদের সেখানে বিভিন্ন ধরনের প্রণোদনা দিতে হবে আমি একটু আমাদের প্রাক্তন সভাপতি খালেদ সাহেবকে একটু কারেক্ট করতে চাই উনি বলেছেন যে তিন বছরের একটা লক ইন পিরিয়ড দেওয়া হয়েছে বর্তমান বাজেটে 
কিন্তু সেটা রিভিশনের সময় কিন্তু সেটাকে এক বছর করা হয়েছে আমাদের প্রস্তাব মানে সিএসসি থেকে প্রস্তাবনা ছিল এটা কি শূন্য করে দেওয়ার কিন্তু তিন বছর থেকে ওটাকে নামিয়ে এক বছর করা হয়েছে তবু আমি মনে করি এটা খারাপ না এখানে বিনিয়োগকারীরা সুযোগ নিতে পারেন আরেকটা জিনিস আমি যেটা বলতে চাই সেটা হলো আমি রেকমেন্ডেশন গুলোতে যাওয়ার আগে এখানে আপনি অলরেডি লিস্ট করেছেন কিছু রেকমেন্ডেশন এর আগে যেটা আমি যেটা বলতে চাই এবং এখানে আবার আমি বাংলাদেশ ব্যাংকের কথায় আসি আপনারা জানেন যে ট্রেজারি বিল অকশন হয় এবং বিগত দু বছর থেকে কিন্তু ট্রেজারি বিল অকশন হচ্ছে এবং তার মধ্যে মানে অকশন হয়ে আসছে বিগত দু বছর মধ্যে সর্ববৃহৎ অকশন যেটা হয়েছে সাড়ে চার হাজার কোটি টাকার একটা অকশন হয়েছে যেটা যে কোনো একটা অকশন থেকে অনেক বড় ছিল এই অকশন গুলো করার জন্য ইল্ডটা কিছুটা কমে এসছে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মোস্টলি ব্যাংক এবং তাদের ক্লায়েন্ট গুলো এই এই বিলগুলো এই ট্রেজারি বিলগুলো অকশনে কিনে নিচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক যদি না এই অকশন গুলোতে পার্টিসিপেট করে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক যদি এই অকশন গুলোতে না নেয় তাহলে কিন্তু দেয়ার উইল নট বি মাচ মোর অ্যাপেটাইট ফর প্রাইভেট সেক্টর লেন্ডিং ফর দ্য ব্যাংক সুতরাং এখানে আমি আবার আশা করব যে বাংলাদেশ ব্যাংক যেন অ্যাগ্রেসিভলি এই অকশন গুলোতে ট্রেজারি যে বিলগুলো আছে সেগুলো যেন বাংলাদেশ ব্যাংক পারচেস করেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিছুটা আমাদের সুবিধা হবে ক্রেডিট গ্যারেন্টি স্কিমের ব্যাপারে অনেকের অনেক ডিমত আছে বিভিন্ন অপিনিয়ন আছে এখানে আমি বলতে চাই যে ক্রেডিট গ্যারেন্টি স্কিম যেটা আছে সেখানে কিন্তু আমি মনে করি যে এটার যে রিস্কটা এটার রিস্কটা ট্রেজারি এবং ব্যাংক দুজনকেই কিন্তু ক্রেডিট রিস্কটা একটা রিজনেবল রেশিও অনুযায়ী শেয়ার করতে হবে তাহলেই কিন্তু আমরা এই যে এস এম ইদের জন্য আনসিকিওর ক্রেডিট অ্যাভেলেবিলিটির কথা বলছি সেটা আমরা এনশিওর করতে পারবো আমার প্রাক্তন দুজন বক্তা ঠিক মতো বলেছেন আপনার প্রেজেন্টেশনে উঠে এসেছে কোভিড উত্তর বাংলাদেশের অর্থনীতি যদি আমাদের সমৃদ্ধ করতে হয় তাহলে অবশ্যই আমাদের এস এম ই এবং সি এস এম ইদের হাতে টাকা পৌঁছাতে হবে এবং তাদেরকে আবার ব্যবসায় ফিরিয়ে আনার জন্য যে সমস্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন সেই পদক্ষেপগুলো নিতে হবে এখন আমি স্পেসিফিকালি আমার রেকমেন্ডেশন গুলোতে আসি আপনি সুন্দরভাবে বেশ কয়েকটা ঢাকা চেম্বার রিসার্চ প্রেজেন্টেশন তৈরি করেছে তবে যেগুলো অ্যাড করতে হবে আমাদের পক্ষ থেকে আমি সেটা বলতে চাই আইপিও আইপিও এর ব্যাপারে আমরা চাই কোয়ালিটি আইপিও বাজারে আসুক এবং এটা যেন সম্পূর্ণভাবে ট্রান্সপারেন্ট আইপিও হয় আমরা জানি যে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ কমিশনের একটা বুক বিল্ডিং সেকশন আছে সেখানে মোটামুটি এই হিসাব গুলো করা হয় কোম্পানির ফিজিবিলিটি গুলো অ্যানালিসিস করা হয় আমি আজকের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রেকমেন্ড করতে চাই যে বিসেকের ওই ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ মার্চেন্ট ব্যাংক অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি এবং নতুন এফআরসি যেটা হয়েছে ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল সেখানকার প্রতিনিধিদের নিয়ে একটা কমিটি করা হোক সেই কমিটি ডিসাইড করবে যে কোম্পানি আইপিও তে আসতে আগ্রহী তাদের সেই যোগ্যতা কিংবা সক্ষমতা কিংবা তাদের অ্যাকচুয়াল ভ্যালুয়েশন কি হওয়া উচিত আইপিও তে সেটা নির্ধারণ করার জন্য এই কমিটিটা একটা জয়েন্ট কমিটি হতে পারে যেহেতু আমাদের সাস্টেনেবল লিস্টেড সিকিউরিটি অনেক কম আছে আমরা প্রায় বারো বছর থেকে দেখছি কিন্তু মার্কেট ডেপ আমরা সেভাবে তৈরি করতে পারিনি যার জন্য আমাদের পলিসি লেভেল ইম্পেটাস দিতে হবে যাতে করে অনেক প্রফিসিয়েন্ট কিন্তু দেশে মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানি আছে সরকারি প্রতিষ্ঠান আছে যেগুলো আপনি নিজে একজন একটা বড় তৈরি পোশাক শিল্প এবং ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্গেজ একটা প্রতিষ্ঠানের মালিক আপনি আমাকে বলেন দেশের কয়টা তৈরি পোশাক শিল্প আমাদের এই ক্যাপিটাল মার্কেটে লিস্টেড হয়েছে দেশের কয়টা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি যারা ভালো বিজনেস করছে দোজ হু আর ফাইন্যান্সিয়ালি ট্রান্সপারেন্ট তাদের সবকিছু ঠিক আছে তারা কেন নট লিস্টেড ইন বোথ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এন্ড চিটাগং স্টক এক্সচেঞ্জ তারপরে আমি যেটা মনে করি যে এস এম ইদের আগ্রহী করার জন্য ক্যাপিটাল মার্কেটে সিম্প্লিফাইং দ্য স্কল্প স্মল ক্যাপ লিস্টিং প্রসেস অ্যান্ড ফ্রুটফুল মোটিভেশনাল ট্যাক্সেশন প্যাকেজের জন্য এটা কিন্তু দিতে হবে তারপরে এক্সপ্যান্ড দ্য ট্যাক্স গ্যাপ বিটুইন লিস্টেড এন্ড নন লিস্টেড ফর্ম এই বাজেটে আমরা লক্ষ্য করলাম প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির ট্যাক্স কমানো হলো এবং এই গ্যাপটা এই গ্যাপটা 
কিন্তু আরো মানে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যে গ্যাপ ইন্টারন্যাশনাল প্র্যাকটিস বিটুইন প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি এন্ড পাবলিকলি লিস্টেড কোম্পানি আমাদের মনে হয় সেরকম একটা স্টাডি করে দেখা প্রয়োজন এবং সেই অনুপাতে কিন্তু আমাদের পলিসিটা ফ্রেম করা প্রয়োজন যাতে করে আমরা আরো কোম্পানিকে লিস্ট করার জন্য ইনসেন্টিভাইজ করতে পারি সেকেন্ডারি বন্ড মার্কেটের ডেভেলপমেন্টের জন্য বিশেষ করে আমি মনে করি ইসলামিক বন্ড কিংবা সুকক যেটাকে আমরা বলে থাকি এটাকে এখন ইন্ট্রোডিউস করতে হবে আমি কিছুদিন আগে বিশেক চেয়ারম্যান শিবলি রুবাই সাহেবের সঙ্গে কথা বলছিলাম উনিও বলেছেন দে আর ভেরি মাচ ইন্টারেস্টেড এই সুককে নিয়ে আসার জন্য এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ফাইন্যান্সিং আবুল কাশেম খান সাহেব কিছুটা বলেছেন এটা কিন্তু বন্ড মার্কেটের মাধ্যমে আমাদের আসতেই হবে দেশে প্রচুর অবকাঠামোগত প্রজেক্ট হচ্ছে এগুলোকে আমাদের বন্ড মার্কেটের মাধ্যমে আসতে হবে প্রফিটের উপরে যে ডাবল ট্যাক্সেশন আছে সেটাকে রিভিউ করতে হবে এবং ডিভিডেড ইনকামকে ট্যাক্সের থেকে আওতামুক্ত রাখতে হবে তারপরে আর হচ্ছে আচ্ছা ম্যান্ডেটারি শেয়ার বাইব্যাক পলিসি ফর দা ইস্যুইং কোম্পানি এটা একটা চমৎকার প্রস্তাবনা এটাকে যদি ইমপ্লিমেন্ট করা যায় এর থেকে ভালো আর কিছু হতে পারে না এবং এর সঙ্গে আপনাকে গ্রিনফিল্ড প্রজেক্টকেও কিন্তু অ্যালাউ করতে হবে ক্যাপিটাল মার্কেট থেকে ক্যাপিটাল মার্কেট থেকে ফান্ড রেজ করার জন্য মার্কেট মনিটরিং এবং এনফোর্সমেন্ট শুড বি মাচ মোর ভাইব এই সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই আমি অত্যন্ত দুঃখিত এবং আমি নিজে খুবই লজ্জিত যে কিছুদিন আগে একটা ব্রোকারেজ হাউসের কথা আপনারা সবাই শুনেছেন ট্রেস্ট ব্রোকারেজ হাউস যারা বিনিয়োগকারীর টাকা নিয়ে এখন তারা উধাও হয়ে গেছে এই ধরনের কোনো সিচুয়েশন আমরা দেখতে চাই না সুতরাং বিশেকের মনিটরিং ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের মনিটরিং চিটাগং স্টক এক্সচেঞ্জের মনিটরিং মাস্ট মাস্ট বি মাচ মোর স্ট্রংগার যাতে করে এই ধরনের লজ্জাজনক কোনো উদাহরণ যেন আমাদের সামনে তৈরি না হয় এটার জন্য কিন্তু বিনিয়োগকারীর ইনভেস্টমেন্ট কনফিডেন্স মার্কেটের উপরে কমে যায় আমি শেষ করছি আরেকটা জিনিস যেটা করতে হবে একটা অনেক দিনের পুরনো আগে এটা চালু ছিল স্ক্রিপ্ট নেটিং সিস্টেম স্ক্রিপ্ট নেটিং সিস্টেমকে চালু করতে হবে যাতে করে আমাদের মার্কেট ভলিউম বাড়ানো যেতে পারে এবং পরিশেষে এই কথাটা কিছুটা হোসেন খালেদ সাহেব বলেছেন অবশ্যই 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 আমরা এই দেশে আমরা বলি ডিজিটাল বাংলাদেশ আমরা এত আমরা তথ্য প্রযুক্তিতে এগিয়ে গিয়েছি ছেষট্টিটা দিন আমাদের দেশের দুইটা ক্যাপিটাল মার্কেটকে আমরা বন্ধ রাখতে হলো কেন কেন আমাদের হাতে সেই ধরনের টেকনোলজি আমরা অ্যাভেল করছি না যাতে করে একজন বিনিয়োগকারী সকালে উঠে তার অফিসে যাওয়ার আগে তার কম্পিউটারে কিংবা তার মোবাইলে তার স্টক পোর্টফোলিও চেক করবেন উনি যদি কিনতে চান উনি কিনবেন উনি যদি বিক্রি করতে চান উনি বিক্রি করতে হবে পুরো প্রক্রিয়াটাই হবে ট্রান্সপারেন্ট এবং অটোমেটেড আমাদের সেদিকে যেতে হবে দেশ যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে আমি কিন্তু মনে করি দেশের ক্যাপিটাল মার্কেটকে স্টক মার্কেটকে সমৃদ্ধ করতে হলে আমাদের এই সমস্ত পদক্ষেপ গুলো নেওয়া প্রয়োজন আবার আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে আমাকে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এবং বিশেষ করে আমাদের প্রাক্তন সভাপতি বৃন্দ তাদেরকে দেখে আবার খুব ভালো লাগলো আমি গুনলাম প্রায় নয় জনের মতো আমরা এখানে উপস্থিত আছি সবাইকে সালাম এবং আবার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সভাপতি সাহেব একটা সুন্দর একটা অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য ধন্যবাদ জনাব আসিফুর রহিম সাহেব ফর দ্য ভেরি আই ওপেনিং কমেন্টস ইন রিগার্ড টু দ্য অবজারভেশন ফর দ্য স্টক মার্কেট আমরা আপনার পয়েন্টস গুলো উইথ নোটেড ডাউন আমরা আমাদের রিসার্চ থেকে এটার ব্যাপারে উই উইল লুক ইনটু ইট আর পলিসি ফ্রেমওয়ার্ক উই উইল ট্রাই টু ব্রিং ইন দ্য পয়েন্টস অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল थैंक यू এই পর্যায়ে আমি কিউ এন এ সেশনে যাব এখানে আমি প্রথমে আমাদের প্রাক্তন যারা সভাপতি এখানে উপস্থিত আছেন সবার থেকে সবার কাছে আমি একজন ঝুম করে আসব যদি আপনাদের সংক্ষেপে কোনো বক্তব্য থাকে আপনারা প্লিজ শেয়ার উইথ আস থ্যাংক ইউ প্রথমে আমি আসব জনাব রাশেদ মাকসুদ খান আপনার কাছে আপনি যদি সংক্ষেপে কিছু বলেন আমার ধন্যবাদ আমি মিউট করব ধন্যবাদ আমি আপনাদের সবাইকে ভালো লাগলো उपस्थापना कर অর্থনৈতিক যে সংকট দিয়ে আমরা কাল অতিক্রম করছি সেটাকে 
খুবই কষ্টদায়ক হয়ে পড়বে এবং এই ইন্টারেস্টিতে গিয়ে আমাদের কাজ ব্যাহত হয় এবং প্রাইভেট সেক্টর উৎসাহ হারিয়ে যায় কারণ সেই দিকে ব্যাংকের আসল দৃষ্টি কামনা করছি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী মন্ডলায় উনি অনেকদিন ধরেই প্রাইভেট সেক্টরের প্রতি খুব মনোযোগী এবং আশা করি উনি পদক্ষেপ নেবে এই সব ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আয়োজন করার জন্য এবং এটার যাতে শুধু এই আমাদের এই আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে এটিকে পরবর্তী পর্যায়ে যাতে আরো গভীর ভাবে এটাকে যাতে ফলো আপ করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর গুলোকে আমরা এই সিদ্ধান্ত গুলোকে বাস্তবায়ন করার জন্য আমরা সচেষ্ট থাকি আমি আবারও ঢাকা চেম্বারের সভাপতি এবং ঢাকা চেম্বারের সকল ম্যানেজমেন্টে আমার আন্তরিক অভিনন্দন ধন্যবাদ জ্ঞানমান করছি আজকে এই সুন্দর আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ স্যার এই পর্যায়ে আমি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী এবং উপস্থিত আমার সুপ্রিয় প্রাক্তন সভাপতি ঢাকা চেম্বার প্রাক্তন সভাপতি বৃন্দ এবং আরো যারা এই ওয়েবিনার জয়েন করেছেন তাদের সবাইকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শুরু করছি মাননীয় প্রেসিডেন্ট আপনার এই দীর্ঘ তবে অবশ্যই অত্যন্ত কম্প্রিহেন্সিভ প্রেজেন্টেশন প্রায় সব দিকে কভার করেছে এখন যেখান থেকে বলি না কেন হয়তো কিছু রেপিটেশন হয়েই যাবে তবু আমার ব্যক্তিগত মতামত আমি বলি যে একশো বছর আগে কি প্যান্ডেমিক হয়েছিল হয়েছিল সেটা কিন্তু আমরা দেখিনি কিন্তু আমাদের জীবদ্দশায় এই যে কোভিড নিয়ে যে মহামারীটা সৃষ্টি হয়েছে বিশ্ব ওয়ার্ল্ড এটা কিন্তু আনপ্রেসিডেন্টেড এটা আমরা এর আগে কখনো কল্পনা করতে পারিনি এর ভয়াবহতা এখানে যে বিশেষ কয়েকটি বিষয় আমি আলোকপাত করতে চাই এই প্যান্ডেমিক হয়তো থেমে যাবে হয়তো ছ মাস এক বছরের মধ্যে ভ্যাকসিন আবিষ্কার হবে কিন্তু ইকোনমিক রিসেশন যেটা হচ্ছে যেটা এবং ইরোশন হচ্ছে ইকোনমিক সেটাকে রিভাইভ করবার জন্য কোনো ভ্যাকসিন কিন্তু আবিষ্কার হবে না সেটা রিভাইভ করতে গেলে অনেক সময় লাগবে আমাদেরকে অত্যন্ত প্রজ্ঞার সাথে মেটিকুলাসলি কালেকটিভলি কাজ করতে হবে আমি কয়েকটি দিক নির্দেশ পয়েন্ট আউট করতে চাচ্ছি এই কোভিড নাইনটিনের ফলপ্রসূতে যেটা হচ্ছে যে ওয়াইড স্প্রেড ওয়াইড স্প্রেড আনএমপ্লয়মেন্ট সৃষ্টি হচ্ছে আমাদের দেশে আপনি জানেন নিশ্চয়ই সবাই জানেন যে বিদেশ থেকে অনেক আমাদের শ্রমজীবী মানুষ যাদের প্রেরিত শ্রমের টাকা এদেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ হতো তারা ফিরে চলে আসছেন একদিকে আনএমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েট হচ্ছে তাদের ফিরে আসাতে আর একদিকে তাদের ফিরে আসাতে বা সেখানে তাদের চাকরি হারানোতে আমাদের বিদেশি মুদ্রা রেমিটেন্স প্রচুর ঘাটতি পড়বে যেটা আমাদের অর্থনীতির উপরে একটা চরম আঘাত হিসেবে আসবে এর ফলে হবে কি অন্যদিকে যেটা হচ্ছে যে আমাদের দেশে লস অফ এমপ্লয়মেন্টের ফলে ডোমেস্টিক একটা ফিনান্সিয়াল ক্রাইসিস দেখা দিবে মানুষের হাতে পারচেজিং পাওয়ার কমে যাবে রিটেল ডিমান্ড কমে যাবে এটা ব্যাকট্রাক হিসেবে আঘাত করবে প্রোডাকশনের উপরে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন ড্রপ করতে যাবে এবং 
পিপলস যে ড্রপ ইন পারচেসিং পাওয়ার যেটা হবে সেটা কিন্তু একটা বিভিন্ন ভাবে আমাদের অর্থনীতিকে এফেক্ট করবে আমার ব্যক্তিগত মত হচ্ছে যে এই পরিস্থিতিতে যে বাজেট দেওয়া হয়েছে তা অত্যন্ত সুবিস্তৃত বাজেট এবং এখানে আমার ভয় হয় যে বিশাল অঙ্কের ডেপোজিট ফিনান্সিং এখানে ধরা হয়েছে সেটাকে মিট আপ করতে গেলে কোথা থেকে মিট আপ করা যাবে আমি জানি না সরকারকে আমি অনুরোধ করব মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীকে এই বিষয়ে নজর দেওয়ার জন্য আমার মনে হয় যে এখন আমাদের যে নতুন একটা সম্ভাবনা দ্বার উন্মোচিত হতে পারে তা হচ্ছে যে অনেক কোম্পানি বিদেশি কোম্পানি গুলো হয়তো চিন্তা করছে চায়না থেকে তাদের ইন্ডাস্ট্রি রিলোকেট করবার জন্য এই সুযোগটা আমাদেরকে নেবার জন্য অত্যন্ত দ্রুততার সাথে ক্ষিপ্রতার সাথে কাজ করতে হবে যে আমরা কিছু ইন্ডাস্ট্রি রিলোকেট করতে পারি এখানে তাহলে আমাদের ইনভেস্টমেন্ট বাড়বে এবং আমাদের এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটি বাড়বে আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে আমাদের এই যে করোনা ভাইরাস we must be able to control further proliferation of this pandemic amader jani eta shor kotha na kintu joto comprehensive podokkhep shob niye eta ke further further eta proliferation ta ke rod korte hobe ar incentive ebong inducement dite hobe agriculture ke ebong industry ke যাতে করে তারা সারভাইভ করতে পারে অর্থনীতিতে তারা কন্ট্রিবিউট করতে পারে আর একটা জিনিস হচ্ছে যে আমাদের এখানে আমি ধন্যবাদ দিই আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে যে তিনি অত্যন্ত সময় উপযোগী অত্যন্ত দ্রুততার সাথে যে প্রণোদনা অ্যানাউন্স করেছেন এবং যে পদক্ষেপগুলো অ্যানাউন্স করেছেন তা অত্যন্ত উপকারী কিন্তু সেটার এক্সিকিউশন বা ইমপ্লিমেন্টেশনের দিকে আমাদের নজর দিতে না বললে তার সুফল কিন্তু অপ্রদর্শিত অর্থ বিনিয়োগের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে সেটা একটা অবশ্যই তবে এই সাথে আমাদের মিট আপ করার জন্য আরেকটা পদক্ষেপ নেওয়া উচিত আমাদের যে অর্থ পাচার হয়ে গেছে বিদেশে সেটা ফিরিয়ে আনার জন্য কোন মিনিংফুল স্টেপ নেওয়া যায় কি না মাননীয় প্রেসিডেন্ট নিশ্চয় আরো অনেকে বলবার জন্য অপেক্ষা করছেন আমি যত কথাই বলি না কেন এর মধ্যে হয়তো রেপিটেশন থেকে যাবে কাজে আমি আর দীর্ঘায়িত না করে আপনাকে এবং উপস্থিত যারা আছে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমি মনে করি যে এই ধরনের আলোচনা সভা কিছু কিছু উদ্দেশ্য সাধন করবে এবং আমি এটাকে আমি অনুরোধ করব জানাব আফতাবুল ইসলাম সাহেব আমাদের প্রাক্তন সভাপতি ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আপনি যদি কিছু বলেন আমি কি আনমিউট হয়েছি Mr. President, thank you very much. I am very happy to be here with you. I am very happy to be here with you. I am very happy to be here with you. I am very happy to be here with you. I am virtually happy to be here with you. I am very happy to be here with you. I am very happy to be here with you. I am very happy to be here with you. I am very happy to be here with you. I am very happy to be here with you. I am very happy to be here with you. আমি অবাক হয়ে যাই আমি দুই একটা মিটিং ওনাকে দেখেছি এবং প্রতিটা জিনিস উনি রেসপন্ড করেছেন চমৎকার আমি মনে করি যে আজকে যে মাননীয় সভাপতি আপনি যে ভিশনটা যেটা নিয়ে এসেছেন ভিশন টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান ভিশন টোয়েন্টি ফোরটি ভিশন টোয়েন্টি ফোরটি ওয়ান অ্যান্ড ডেল্টা প্ল্যান টোয়েন্টি টু থাউজেন্ড ওয়ান হান্ড্রেড এ 
সবগুলি মিলিয়ে যে আজকে প্রেজেন্টেশন আপনি নিয়েছেন মিক্সিং উইথ দ্য ফিসকাল বাজেট চমৎকার ভাবে আপনি এনেছেন এবং ইউ হ্যাভ কভার ফ্রম আর্থ টু স্কাই আপনি সব কিছু কভার করেছেন আমি শুধু প্রথমে দুটা কথাই বলে আমি শেষ করে দেবো এই জায়গায় কারণ অনেকে বসে আছে প্লাস প্রধান অতীত থেকে শোনার জন্য আমি আগ্রহে বসে আছি প্রথম যে আজকে যে অফিসিয়াল ডিসকাশন যিনি ছিলেন আমাদের ডক্টর মাসুর রিয়াদ তিন চার ভাবে তিন ভাবে উনি বক্তব্যটা উনি সাথ দিয়েছেন আজকে সার্ভাইভাল রেজিলিয়েন্স অ্যান্ড রিভাইভাল আমার যতটুকু মনে হয় তিনটার তিনটার উপর বেস করে এই কথাগুলি বলেছেন এবং সবচেয়ে বড় কথা যেভাবে উনি বলছেন আমার খুব মনে করতে হয়েছে আপনার পুরা জিনিসটাকেও কাভার করেছেন ল্যাভলিহুড আমরা বাঁচিয়ে রাখতে পারবো এই প্রতিদিন অবস্থায় তারপরে আমি আসি যে খালেদ সাহেব একইভাবে বলেছেন উনি ট্যাক্স এর ব্যাপারটা সাধারণ বাংলাদেশের চমৎকার ভাবে অল্প সময়ের মধ্যে বর্তমান ক্যাপিটাল মার্কেটের অবস্থা অবস্থানটা উনি বুঝিয়ে দিয়েছেন এবং উনি একটা কথা বলেছেন আমাকে একটু রেফারও করেছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাপারে দুইশো কোটি টাকা কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংক দিয়েছে কিন্তু এটাতে জোরালো ভাবে কোনো ব্যাংক আসছে না ক্যাপিটাল মার্কেটে রিভাইভ করতেই হবে দিস ইজ দ্য লাস্ট রিসোর্ট আমি মনে করি বাংলাদেশের লং টার্ম ফাইন্যান্সিং বন্ড মার্কেটের কথা সবাই বলেছে এটা আসতেই হবে টু ডে টু মরো এবং বাংলাদেশের অবস্থান যে এত নিচে আমি কিন্তু ভাবতে পারি যেটা ইন ইন্ডিয়া যেটা শ্রীলঙ্কায় পাকিস্তানে এইটিন পার্সেন্ট শ্রীলঙ্কায় নাইনটিন এবং নেপালের মতো জায়গাতে ফোর্টি ফাইভ আমরা কিন্তু এগারো পার্সেন্ট পড়ে আছি এইটা কিন্তু আমাদের এখনই এখনই এটাতে ফুল প্রায়োরিটি প্রায়োরিটাইজ করতে হবে ক্যাপিটাল মার্কেট আমি মনে করি এই মুহূর্তে মানুষ ঘরে বসে যেটা বললেন ঘরে বসেও যেটা ভার্চুয়াল রিলিটিতে ঘরে বসে যে ব্যবসাটা যেটা করতে পারবে এটা হলো ক্যাপিটাল মার্কেটে এবং বহুদিন পরে আই এম ভেরি ভেরি স্যাটিসফাইড যে দুজন ভালো আমরা দুইটা সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জে সরি যখন কোন কাজ করেন উনি কিন্তু ডিপে যান এবং আমার বিশ্বাস উনি এইবার ক্যাপিটাল মার্কেটে উজ্জীবিত করতে পারবেন এবং সাথে সাথে যদি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ কেউ নিয়ে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ আমাদের একজন পাত্র তালিকা আছে আমার বোর্ডের ঢাকা চেম্বার বাংলাদেশ ব্যাংকের বোর্ডে উনিও কিন্তু খুব আগ্রহ আগ্রহ প্রকাশ করেছেন যে দুইটা ক্যাপিটাল মার্কেট যদি ভাইব্রেন্ট করা যায় আমার মনে হয় বাংলাদেশ 
এইভাবে উঠে যাবে উঠে চলে আসবে তুলে চলে আসতে পারবে আমি যেহেতু আরো অনেক বক্তা আছেন আমি শুধু দু একটা হাইলাইট আমি করতে চাচ্ছি একটা হলো ইনক্রিজ দ্য ট্যাক্স अभिज्ञतारिस्ट्री नहीं प्रधानमंत्री धन्यवाद for organizing such a wonderful program which is a demand of the time i must uh, uh, address to our honorable chief guest uh, who is really a nice person and working in the planning ministry two terms and uh, our honorable finance minister is also very close to him i know our uh, economic blood which is the indicator uh, of the national economy it is uh, monitored by the ministry of finance and planning and he is very very capable and experienced person and uh, i have my very very close contact uh, i know him very nicely since long when he was also working in the foreign mission also sir uh, thank you so much for your kind presence আমি জানি যে আমরা প্রায় দু ঘন্টার উপরে আমরা মিটিং করে ফেলেছি আমি অনেক বেশি বক্তব্যে যাব না আমি প্রথমেই করব আমার অনারেবল পাস্ট প্রেসিডেন্ট বোর্ড মেম্বার অফ ডিসিসিআই প্যানালিস্ট অ্যান্ড ডিসকাশেন্ট অ্যান্ড মিডিয়া পার্সোনালিটি ফর পার্টিসিপেন্টিং ইন দিস ওয়ান্ডারফুল ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেশন একটা কথা হচ্ছে যে দ্য কোভিড নাইনটিন impact in the world wide it is not for only bangladesh athe amader ekhane kichu obhiggota newar bishoy ache onnera kibhabe face korche amra kon jagay piche achi no doubt our honorable prime minister she has declared a package of 72000 crore which is almost 9 billion dollar amader moto ekta developing ছোট্ট ন্যাশনের জন্য এই নাইন বিলিয়ন ডলারের প্যাকেজ আনডাউটলি এটা একটা আমাদের জন্য রিয়েলি ইট ইস রিয়েলি সামথিং না কোয়েশ্চেন ইজ দিস ইট শুড বি ইমপ্লিমেন্টেড প্রপারলি আমাদের অনেক বক্তা ইতিমধ্যে কিছু সংখ্যা তারা জানিয়েছেন এর ইমপ্লিমেন্টেশনে কিছু ত্রুটি আছে আমি ডিটেলে যাব না আমি বলবো যদি আমরা এটা প্রপারলি ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি আমার বিশ্বাস আমরা কাটিয়ে উঠতে পারবো কারণ বিষয়টা কিন্তু শুধু বাংলাদেশের নয় এটা বিশ্বব্যাপী যেহেতু একটা কোথাও ডিজাস্টার্স হলে ন্যাশনাল ডিজাস্টার্স এর কথাই ধরি তখন একটা দেশের একা দাঁড়িয়ে দাঁড়ানোর একটা সক্ষমতা অনেক কঠিন হয়ে যায় আর যখন সারা পৃথিবী এর সাথে ইনভলভ সেখানে আমাদের শেখারও সুযোগ আছে এবং তাদের আই মিন সাপোর্ট কপরেশন নেওয়ারও সুযোগ আছে এবার আমি আসি এই প্যান্ডামিকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত যদি হয়ে থাকে সেটা সার্ভিস সেক্টর এসএমইস অফকোর্স লার্জ ইন্ডাস্ট্রি অলসো অ্যাফেক্টেড অ্যান্ড স্টাডিজ সেই যে ফিফটিন পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়ন পিপল জবলেস এই দেড় কোটি লোককে জবে আনতে হলে 
আমাদের ইন্ডাস্ট্রিগুলোকে আবার সঠিকভাবে দাঁড় করাতে হবে এবং সেখানেই হলো আমাদের তাদেরকে সাপোর্ট দেওয়া আমরা জানি যে আমাদের বাজেটের ডেফিসিটের একটা বিরাট পোর্শন ব্যাংক ফাইন্যান্সিং এ রাখা হয়েছে স্বভাবত কারণেই কমার্শিয়াল ব্যাংক দে উইল বি লেস ইন্টারেস্টেড টু ফাইন্যান্স আওয়ার এসএমএস অর ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টর এন্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আলটিমেটলি ইন্ডাস্ট্রি উইল সাফার এন্ড জবলেস that ratio will increase so edike amader ekta bhalo attention dite hobe ami arekta kotha jeta bolte chai je seta holo amader export market amake dhore rakhte hobe under any circumstances ei export market dhore rakhar jonno amader ekta strategic plan er dorkar amader foreign mission gulo tara tara ekhoni amader government bideshe বিভিন্ন গভর্নমেন্টের সাথে আলোচনা করে আমাদের প্রোডাক্ট কে স্মুথলি মার্কেটিং করতে পারে আমাদের শিপিংটাকে স্মুথলি করতে পারে পাশাপাশি একটা কথা কিন্তু এসেই যায় কস্ট অফ ডুইং বিজনেস আমাদের অনেক বক্তা বলেছেন যে আজকাল রেজিস্ট্রেশন রেনুয়াল হ্যাঁ গাড়ি রাখা তো খুব দূরহ ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে একটা গাড়ি রেজিস্ট্রেশন তো যেমন বলছে একটা বিজনেসে রেডিমেড গার্মেন্টস এ একুশটা লাইসেন্স রিনিউ করাতে হয় এই একুশটা লাইসেন্স এর রিনুয়ালের যে কত টাকা ফিজ তার চেয়ে বেশি টাকা হলো এর মিসেলেনিয়াস এগুলো অটো রিনুয়াল সব ক্ষেত্রে করে দেওয়া উচিত আন্ডার নো সারকামস্টান্সেস আপনি যদি লাইসেন্স ক্যান্সেলেশনে যান নোটিস দিয়ে টাইম দেবেন ক্যান্সেলেশন করবেন কিন্তু রিনুয়ালের জন্য আমরা কারো কাছে যেতে চাই না বাংলাদেশ ব্যাংক বা শিডিউল ব্যাংকে টাকা জমা দেবে রিনুয়াল হয়ে যাবে গ্যারান্টেড হতে হবে আমার এগেনস্ট যদি কোন কেস থাকে সেটা নিয়ে মামলা হবে দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট সো এই কস্ট অফ ডুইং বিজনেস আমাদেরকে সেভ করতে পারলে আমরা কম্পিটিভ এই ধরে রাখতে পারবো এখানে আরেকটা জিনিস কথা প্রসঙ্গে চলে আসে সেটা হলো আমাদের এই দুর্যোগেও একটা সম্ভাবনার দ্বার আমাদের উন্মোচিত হয়েছে চায়না মার্কেট চায়না ইজ এ হিউজ মার্কেট দ্যাট ডিমান্ড ইজ ভেরি হাই নট অনলি দিস তাদের অনেক ইন্ডাস্ট্রি জাপান যেমন চায়না থেকে করে নিয়ে যায় চায়নাও আমাদের কাছ থেকে করে নিয়ে যেতে পারে তাদের অনেক ইন্ডাস্ট্রি কম্পিটিভ হবে যদি তারা আমাদের সাথে এখানে করে নিতে পারে আমার আমি আই হ্যাড এ ভেরি রিসেন্ট ভিজিট কোভিড এর আগে আমি গিয়েছিলাম এবং আই ফাউন্ড দে আর ভেরি এগার টু ডু বিজনেস উইথ বাংলাদেশ এবং রিসেন্টলি আমাদের যে বেনিফিটটা দিয়েছে আমরা যেন সেটাকে এনজয় করি এটাই আমার কথা আমি যে কথাটা বলতে চাচ্ছি এখন আমাদের কোশ্চেন অফ সারভাইবালিটি কোশ্চেন অফ আওয়ার এক্সিস্টেন্স এখন এই এটা মনে রেখে আমাদের আগাতে হবে এবং আমাদের যে আজকে ঢাকা চেম্বারের প্রেসিডেন্ট যে একটা কম্প্রিহেসিভ প্রপোজাল দিল আমার মনে হয় দিস প্রপোজাল ইজ গুড এনাফ টু ওয়ার্ক অ্যান্ড যদি এটাকে একটু অ্যাটেনশনে নেওয়া হয় মাননীয় মন্ত্রী আপনি দেখবেন আমি যেহেতু অনেকে বক্তব্য রেখেছে আমি আর বক্তব্য বেশি বাড়ি আপনার ধৈর্য যদি ঘটাবো না আমি শুধু এটুকু বলবো আমার এক্সপোর্ট বাড়ানোর জন্য ইউ আর এন এক্সপার্ট ইন দ্য ফরেন মিশন ইউ ওয়ার ইন জেনেবা আপনার অনেক সাহায্য আমরা রেডিমেড গার্মেন্টস এ পেয়েছি আপনার অনেক ভালো কাজের বাংলাদেশের অর্থনীতি অবদান রেখেছে আমি আপনার সুস্বাস্থ্যদের গায়ু এবং এই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব আপনি আরো সুন্দরভাবে চালাচ্ছেন এই আশা রেখে সবাইকে আমার ধন্যবাদ জানিয়ে মিডিয়াকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে সম্মানিত সভাপতি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমার সম্মানিত প্রেসিডেন্ট ফার্স্ট প্রেসিডেন্ট উপস্থিত लंग ट সেটা হচ্ছে আমাদের ইমেজ প্রবলেম উইচ ইস কানেক্টেড টু দি ফলস ইস্যু অফ কোভিড সার্টিফিকেট 
সো আমাদের কাস্টমার এন্ডে আমরা আমাদের যত এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড ইন্ডাস্ট্রি গুলো আছে ইট উইল হ্যাভ এন ইম্প্যাক্ট আমার মনে হয় এটা কত বেশি ওরকম সার্টিফিকেট ইস্যু হয় নাই এখানে এয়ারপোর্ট সাইডে এবং যে আপনার যদি একটু স্ট্রিক্ট মেজার নাও হয় আমার মনে হয় ইট ইস ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমি আই উইল ট্রাই টু পুট দিস অন দি অন দি টেবিল এ এবং করার সাথে সাথে আপনার যদি এটাকে আবার একটু একটু পাবলিসিটিও দিতে হয় যে হ্যাঁ এটা এটা জিনিসটা হয়েছিল uh we got front page coverage in in europe italy te ebong onno jagay okhan theke eta jodi amra abar je steps take eta shetake jodi amra nite pari abar publicity dite pari amar mone hoy eta ekta issue second je jinish ta hocche je ami bolbo je china r byapare je amar je the way ekhon we have to take advantage of the geopolitical issue china r sathe australia america europe shobari problem dekha dicche अभिज्ञता फलो कर सेक्टरल मन कर প্ল্যানিং मिनिस्टर মহোদয় আছেন সো এখানে দুটো জিনিস আমি দেখি সেটা হলো যে আমাদের যে এখন যে কোভিড এর পরে যে ইকোনমি তো গ্লোবাল ইকোনমি আমাদের ডোমেস্টিক ইকোনমি সোশ্যাল স্ট্রাকচার যে কেমন হবে সেটা কিন্তু আমরা জানি না উই ডোন্ট নো এন্ড উই উইল নট নো ফর এট লিস্ট 6 মান্থস লেটস সে এন্ড অফ দ্য ইয়ার এ যদি ভ্যাকসিন বের হয়ও এবং ওটা কি ভ্যাকসিন এর ডিপ্লয়মেন্ট করতে আরো 6 মাস সো রিয়েলিস্টিকলি স্পিকিং আমরা 2021 er age kintu we don't know what is going to happen so there are two parts to it koto gula jinish amra we can say with with a, with a large amount of certainty certain chelo or let's say amader dui ta boro pillar ekta hocche ready made garments ekta hocche remittances remittances remittance ready made garments e kichu demand shrinkage hobe ab etar jonno ekta karon hocche je demand shrinkage hobe because oi lokjon sustainability er jonno dike chole jacche इकोनमी डिजिटल रिसेट होलरेडी लोक जन सामना सामने इंटरक्शन ना सामना सामने बैंकिंग ट्रांजेक्शन आरम्भ कर इकोनॉमिक स्केल so these are the basically the only two points i have had ebong apnar um uh, let me see no i think that's all from my side thank you very much for your kind uh,
থ্যাংক ইউ সো মাচ সাইফুল ইসলাম সাহেব এই পর্যায়ে আমি অনুরোধ করব জনাব সবুর খান সাহেব আপনি প্রাক্তন সভাপতি ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স ইন্ডাস্ট্রি স্যার আপনি যদি কিছু বলেন সংক্ষেপে অনুরোধ uh thank you very much first of all uh, thank you dhaka chamber for bringing this uh, right time discussion and thank you honorable minister and i'm sure that uh, my honorable minister is very patiently i think that he is already enjoying the whole discussion uh, so thank you very much and secondly amar mona hoy je kotha almost maximum cover hoye geche to ami just do ekta যেটাকে বলবো যে মানে কি পয়েন্ট আর কি যেটা মনে সাইফুল ভাই আসিফ ভাই আমাদের সাজাদ খান যে আমাদের যা হবার হয়ে গেছে এগুলো আমরা পিছনে গিয়ে লাভ নাই বাট আমরা আমরা যেটা মনে করি যে বাংলাদেশে এমন একটা জাতি আমরা আমাদের এখনই যদি একটু ঘুরে দাঁড়াইতে পারি কারণ আমাদের ইমেজ কিন্তু যা আবার হয়ে গেছে এটাকে আমরা রিভিল করতে পারি কালকে সকাল থেকে সেই জায়গাটাতে আমাদের ইনিশিয়েট নেওয়া প্রয়োজন আছে কারণ আমরা যেটা মনে করি যে এখনই যদি আমাদের একটা নতুন ভাবে যদি গভর্নমেন্ট থেকে একটা ইনিশিয়েট নেওয়া হয় যার একটা সিঙ্গেল কেস কেউ আমরা ঢাকা এয়ারপোর্ট বা আমাদের এই যান্ত্রিক ভাবে আমাদের যে ভাবমূর্তিটা ক্ষুণ্ণ হলো এটা আমরা করতে দিব না আমরা রাতারাতি কিন্তু আবার আমরা ইমেজটা ডেভেলপ করতে পারি তার কারণ হচ্ছে কোভিড নাইনটিনটা এমন না যে শুধু বাংলাদেশই হচ্ছে এটা আমেরিকার মতো কান্ট্রি আজকে পর্যদুস্ত হয়ে যাচ্ছে তাই না আজকে এই ডোনাল্ড ট্রাম্প এক কথা বলে আধা ঘন্টা পরে আরেকজন আবার ফাউচি এসে আরেকটা কথা বলে জানি ভাই এগুলো আমরা সবাই জানি তো এই জায়গাটাতে আমার কাছে মনে হয় যে এখন যেহেতু বাজেট পরবর্তী কোভিড নাইনটিন ইম্প্যাক্ট অনেক ফ্যাক্টর জড়িত কিন্তু ফার্স্ট আমাদের ইমেজটা ডেভেলপ করা দ্বিতীয় যেটা আমার কাছে মনে হয় যে সম্ভবত আমাদের একে খান বা সেজাদ খান যেটা বললেন যে ভিয়েতনাম কিন্তু একটা গ্রেট এক্সাম্পল যে আমরা লক্ষ্য করে দিই কোভিড নাইনটিন কে পুঁজি করে আজকে ভিয়েতনাম সারা পৃথিবীতে একটা মডেল তৈরি হয়েছে just for the discipline good governance nothing only discipline people's awareness good governance amra shobai jani je honorable prime minister government mount of initiative niche gulo shobai ekhane bolche ami repeat korchi na ami shudhu etei bolte chai je good governance ta kintu ekhon implement korar ekta right shomoy chole eshe karon apni dekhen je ajke asif sahab je kotha gulo bolle je 220 taka government kintu ultimately bank gula ke share market invest korar jonno bola holo kintu ultimately ekta bank chhara onar bokte bono jai আর কেউই কিন্তু কথা শুনল তার মানে কি তার মানে হচ্ছে আমরা কেউ আইন মানছি না এখন যদি আমরা গুড গভর্নেন্স যদি আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে না পারি পাঁচ লক্ষ আটষট্টি হাজার কোটি টাকা বাজেট ইমপ্লিমেন্ট করা হলে এখন আমার কাছে মনে হয় যে গুড গভর্নেন্স এবং এই কমপ্লায়েন্স এর জন্য আমার কাছে মনে হয় মাননীয় মন্ত্রী যেহেতু আপনি প্ল্যানিং এ আছেন এবং আমরা যতটুকু জানি সবার ভিতরে কিন্তু একটা পজিটিভ ইন্টেনশন কাজ করছে এটাকে কিভাবে আমার মনে হয় যে কমপ্লায়েন্স গুলিকে এনসিওর করা গুড গভর্নেন্স গুলো এনসিওর করার জন্য যেমনি হবে বলা হয় যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ক্ষেত্রে কিন্তু র্যাব আসার পরে কিন্তু একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়েছিল স্বাভাবিকভাবে নর্মাল ফোর্স থেকে র্যাব যখন বের হয়ে নতুন করে গঠন করা হয় অনেক সমালোচনা আসছে তো আমার মনে হয় যে গুড গভর্নেন্স কমপ্লায়েন্স এবং এই যে ইমেজটাকে এনসিওর করার জন্য আমি জানি না প্রাইভেট সেক্টর এবং এটা কিন্তু আবার এগিয়ে আমি বলছি যেটা অবশ্যই আমি গভর্নমেন্টকে ছোট করছি না একা গভর্নমেন্টের পক্ষে করা সম্ভব না এখানে প্রাইভেট পাবলিক সেক্টরকে জয়েন্ট ইনিশিয়েটিভ নিয়ে যদি এই কাজটা করা যায় কারণ আমরা ইতিমধ্যে জানি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু কোভিড নাইনটিন আসার সাথে সাথে উনি অনেকগুলো ইনিশিয়েট নিয়েছে বা দুর্ভাগ্যবশত সেই ইনিশিয়েট গুলো গ্রাস রুট লেভেলে প্রপার ইমপ্লিমেন্ট করা যাচ্ছে না ওই জায়গাটাতে আমার কাছে মনে হয় যে এখন সময় আসছে তো লাস্টলি আমি একটা কথা বলি শেষ করতে চাই যেটা আমরা আজকে যেমনি হবে ভার্চুয়াল জগতে এসে আমরা মিটিং করছি তার মানে কি এটাও কিন্তু একটা ইমপ্লিমেন্টেশন বা একটা ডিসরাপশন অব দ্য টেকনোলজি কিন্তু আমাদের ভিতরে এখন ইমপ্লিমেন্ট হয়ে গেল এটাতে আমরা বেরোয় আসার আর তো স্কোপ নাই সুতরাং টেকনোলজিক্যালিও কিন্তু এখন আমাদেরকে একটা সুযোগ আসছে কারণ এই জায়গায় আমার কাছে মনে হয় বাংলাদেশ কিন্তু ডেফিনেটলি লিড নিতে পারে যেমনি ভাবে অন্যান্য ইন্ডাস্ট্রিতে আমি ম্যানুফ্যাকচার অ্যাপারেল ইন্ডাস্ট্রির কথা নাই বললাম আমার কাছে মনে হচ্ছে টেকনোলজিতে কিন্তু এখন খুব সহজে কিন্তু বাংলাদেশে একটা ভালো অবস্থান দেওয়ার সময় আসছে আউটসোর্সিং কারণ কিভাবে আমরা টেকনোলজি ব্যবহার করতে পারি কিভাবে আমরা আরো বেশি আমরা যেটাকে বলা যায় যে আমরা প্রত্যেকে কিন্তু অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে কিভাবে অফিসকে আমরা পরিচালনা করছি যেমন আমি এই কথাটা বলি শেষ করতে চাই যে আমি প্রায়শই দু কয়েকদিন যাবত একটা কথা বলি বিশ বছরে আমি আমার প্রতিষ্ঠান গুলাকে এইভাবে কম্পিউটারাইজ করতে পারি নাই এই গত চার মাসে কিন্তু আমি সেটা করতে পেরেছি তা ডিউ টু কজ অব মার মানে সবার কিন্তু রিমোট লোকেশনে থাকার কারণে আমার কাছে মনে হচ্ছে টোয়েন্টি ইয়ার্স আমি অ্যাহিড করে ফেলছি আমাদের প্রতিষ্ঠান গুলাকে ডিউ টু কজ অব টেকনোলজি তা আমি এটাকেই বলতে চাই যে টেকনোলজিকে আমাদের খুব সিরিয়াসলি অ্যাডাপ্ট করতে হবে কারণ অলরে
আমি আর কথা বাড়াতে চাই না থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এন্ড উইশ অল অফ ইউ গুড লাক থ্যাংক ইউ চৌধান স্যার আপনার বক্তব্যের জন্য এই পর্যায়ে আমি অনুরোধ করব আমাদের আজকে চিফ গেস্ট জনাব এম এ মান্নান সাহেব এম এম পি অনারেবল मिनिस्टर मिनिस्टर অফ প্ল্যানিং गवर्नमेंट অফ বাংলাদেশ স্যার আমি আজকে শুরু করার আগে ফার্স্ট অফ অল মানে আই এম রিয়েলি হাম্বলড যে আপনি এতক্ষণ ধরে পেশিতি আমাদের সবার কথা শুনছেন and actually you should know that we are joined by nine former presidents of dhaka chamber of commerce and industry so it also shows je how the business community and especially the private sector views you as a friend of the private sector and so uh it's a june sir uh, thank you so much and again uh, i want to apologize because ami jani je apni onek byasto er moddhe je apni boshe shobar kotha kotha shunchen etar jonno apnar kanthik bhabe सरकार जगत सकल भूमिर ऊपर दिए फाक पुकर गजरे देखिए आश्वस्त करते चाहिए कथा अवश्य मूल्य पाए गत कैक दिन विभिन्न सेमिनारे फिजिकल सेमिनारे कि कथा बार्ता जिन नजरे मन करना आज के सुनल बस गत कैकदिन शुने कमन दो तीन टाइम सार्विक भावारा सब मन करें सरकार सार्विक एक स्टान्स पजिशन बजेटर माध्यम जरा प्रतिफलित इतिबाचक अने के मन करें धारणा पे विजनेस फ्रेंडलि जेटा अने के बोले अनेक क्षेत्र विजनेस फ्रेंडलि एवं अपना कैक नतून विषय अर्थमंत्री नहीं आस टैक्सर बेपारे कैकटी क्षेत्र जगह आगे धरा छोर बाहर छोड़ भेगे इटे कर्पोरेट टैक्स नाम सरकार उल्लम्पन समय कष्ट के शक्त भावे इन्स्ट्रुमेंट आज शक्त धरार प्रयोजन कारण एक दुई व्यक्ति एक दुई प्रतिष्ठान क्या सम्भवनार समय क्षतिग्रस्त होते चाहिए तो सुंदर भाई पेचने तक एखनते मुहूर्त थे पॉइंट गा के लीग गा के बंद कर लीग डेभलप ना कर सार्विक भाव सकाल क्या करा उचित कमप्लायसर बेपारे येस वाई ओनलि गार्मेंट सेक्टर कमप्लायस एक्रस देशन सरकार के कमप्लैन होते मानुषर जो आशा अपन जो आशा জনগণের যে আশা আমাদের প্রতি উই হ্যাভ টু বি কমপ্লায়েন্ট টু দ্যাট অলসো সুতরাং শুধু গার্মেন্টস এর ইয়েগুলোকে কমপ্লায়েন্ট করলে হবে না এটা একটা ভালো একটা মন্তব্য আই ক্যারি ইট হোম অ্যাকর্ড এবং এর মাধ্যমে গুড গভর্নেন্স এর প্রশ্ন আসছে গুড গভর্নেন্স নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই সরকার কেন ভয় ভয় পাবে গুড গভর্নেন্স সরকার গভর্নেন্সে আছে গুড গভর্নেন্স সরকার যেন লাভ দেন 
সুতরাং গুড গভর্নেন্স তুমি যেটা মনে করি আমি এটা আমার নিজের মত এটা কোনো এক ক্যালেন কোনো ওয়ান শট এফেয়ার নয় ইট ইজ এ ফ্রুট অফ এ লং লং টার্ম এর কাজের একটা আলটিমেট আউটপুট সেখানেও আবার ফার্দার ইম্প্রুভমেন্ট ফার্দার আউটপুট এর প্রশ্ন থাকে সুতরাং আই থিঙ্ক অন দ্য হোল বিং এ সিনিয়র ম্যান ইন টার্মস অফ এইজ ওনলি নাথিং এলস আই মনে করি উই আর অন দ্য রাইট পার্ট কমপ্লায়েন্সের ব্যাপারে এবং গুড গভর্নেন্স এর ব্যাপারেও উই হ্যাভ টু হ্যাভ পেশেন্স এটা কোনো উপদেশ নয় সার্বিকভাবে এই জাতি একটু যে ইউজ হয়ে গেছিল কিছু কিছু ওয়ের প্রতি ওখান থেকে বেরিয়ে এসে যেটা ভিয়েতনাম উদাহরণ পাই দেওয়া হয় হোয়াট ইজ ভিয়েতনাম উদাহরণ ডিসিপ্লিন ভিয়েতনাম উদাহরণ ভিয়েতনাম স্ট্রেংথটা কি ডিসিপ্লিন এজ এ নেশন উই হ্যাভ দ্য বেস কিন্তু সাম হয় প্রকাশনাটা আমাদের যথাযথ হয় না বলে মাঝে মাঝে আমাদের সমস্যা হয়ে যায় তো থ্যাংক ইউ এবং অন্যান্য প্রেসিডেন্ট সাহেবগণ অনেকগুলো টেকনিক্যাল ব্যাপারে আসিফ ইব্রাহিম সাহেব কতগুলো একদম গভীরে গিয়ে আমাদের ক্যাপিটাল মার্কেট বন্ড মার্কেট আমাদের সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন এইসবের ব্যাপারে তিনি অনেকগুলো মন্তব্য করেছেন আমি এতটা পরিচিত নই এইসব ব্যাপারে আমি ট্রেন্ড ইকোনমিস্ট ওর ট্রেন্ড কিছুই না সুন্দর সুন্দর শিখি এইগুলো তো আমার দেখার প্রয়োজন আছে এবং তার কথার মাধ্যমে আপাতত সকলের কথা কমন স্ট্রেইন উই নিড রিফর্মস সময়ের সঙ্গে মিলিয়ে আমাদের রিফর্মস দরকার এই সুযোগে কয়েকটি ক্ষেত্রে বিশেষ করে ব্যাংকিং সেক্টরে ডিজিটাইজেশনের ক্ষেত্রে যে গোল্ডেন অপরচুনিটি ফর আস সকল কিছু বিরাট লাভ উন্লম্পন পেতে পারে এই সুযোগে এই দিকে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব ট্যাক্স সম্বন্ধে আপনারা বলেছেন স্টিমুলাস প্যাকেজ সম্বন্ধে বলেছেন হেলথ সেক্টর সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন আমার মনে হয় প্রথম দিকে যে একটা অগছালো ছিল অবশ্যই ছিল বিকজ উই হ্যাড নো আইডিয়া হোয়াট ইট ওয়াজ ইট ওয়াজ এ আননোন বিস্ট এটিকে অ্যাড্রেস করতে গিয়ে আমরা কিছু ফলস পা হয়তো আমরা এদিকে কিছু ফেলেছি বাট আমার মনে হয় যে সিটিজেন বাই দিস টাইম উই হ্যাভ পিকড আপ ডিউ টু স্ট্রং লিডারশিপ বাই আওয়ার প্রাইম মিনিস্টার শি ওয়াজ ভেরি ব্রেভ এবং উনি যে কতগুলা কাজ করেছিলেন কাজ করার ফলে এখন আমাদের এখন বেড ইজ অ্যাভেলেবল আমাদের যে অক্সিজেন প্রথম যেখানে পাচ্ছিল না কান্নাকাটি করছিল প্রচুর অক্সিজেন ইজ অ্যাভেলেবল হাই ফ্লো অক্সিজেন ইজ অ্যাভেলেবল আমাদের আইসিইউ বেড অনেক জায়গায় অ্যাভেলেবল আছে সুতরাং ইট শো যে আমরা ইন্টারনালি আমরা এই যে একটা অগচালো সেক্টর ছিল আনপ্রিপেয়ার ছিল নো ফল্ট অফ আসি নিউ হোয়াট ওয়াজ কামিং নাও উই আর প্রিপেয়ার টু ফেস দিস অ্যান্ড যদি আবার কোনো সময় আল্লাহ না করুক হয় উই ক্যান সাধারণ মানুষ হেলথ সেক্টর বেনিফিট পাবে কাম মধ্যে প্রচুর টাকার কোন সঠিক হবে না ব্যক্তিগত বিশ্বাস করি চায়না জাপান ভিয়েতনাম উই মাস্ট লুক দা ইস্ট এটা আমার ব্যক্তিগত মত এবং এই সুযোগে চায়না আমাদেরকে সুযোগ করে দিয়েছে ট্যাক্স ফ্রি ডিউটি ফ্রি কিছু বিরাট একটা প্যাকেজ দিয়েছে আমরা উই শুড ইউজ ইট এবং আসিয়ানের কাছে যেতে গেলে আমাদেরকে অবজারভার স্ট্যাটাসের জন্য উই শুড ট্রাই কারণ এইটা না হলে কিছু ফর্মালিটিস আছে এইটা হলে পরে উই ক্যান গো নিয়ার টু আজিয়ান উইচ ইজ নেসেসারি ফর আমরা মনে করি আমরা দীর্ঘদিন হাজার বছর পশ্চিম দিকে তাকিয়ে মাথা ঘুরিয়ে পারমানেন্টলি ব্লক করে রেখেছিলাম আমি পশ্চিমের বিরুদ্ধে নয় কিন্তু পূর্ব পশ্চিম মিলি আমাদের চলা প্রয়োজন বলে মনে করি আপনারা এখানে অগ্রগামী ভূমিকা রাখতে পারেন একটা লুবিং ফুড ক্রাইসিস এর কথা জাতিসংঘের কোন সংস্থা মানে বলেছে যে বড় ফুড ক্রাইসিস আসতে পারে এই সময় আমাদের সচেতন হওয়া প্রয়োজন এই জন্য এগ্রিকালচারকে এবার আমরা বিশাল একটা ব্রেক টু দিয়েছি মেকানাইজেশনে যাওয়ার জন্য এবার আমরা বিরাট বাজেট প্রভিশন রেখেছি একটা প্রকল্প আমার হাতে এই মুহূর্তে আছে আরো চিপার সিম্পলার ওয়েতে আমরা মেকানাইজেশনের জন্য 
আমরা আমাদের কৃষি খাতকে আমরা টাকা দিব মানে যা প্রয়োজন হয় আমি মনে হয় এখানে আমাদের একটা ভালো সুযোগ আছে আমার ভয় হয় একটা জিনিস নেগেটিভ দিকে কোন কোন দেশে বিরাট প্রটেকশনিজম রিজনালিজম এমন কি বলতে চাই না বা বর্ণবাদী লুকানো বর্ণবাদী মধ্যে চলে আসতেছে দিস উইল হার্ভ দা গ্লোবাল গ্লোবালাইজেশন যেটা আমাদের সকলের জন্য মঙ্গলের জন্য ছিল শ্রীলঙ্কা নেপাল পাকিস্তান ভিয়েতনাম এভরি হয়ে ইভেন মিয়ানমার সমস্যা আছে বাট ব্যবসার ব্যাপারে এভরি ডোর শুড বি ওপেন ব্যবসায়িক ব্যবসা নো ইয়ে এই জন্য আমাদের বিভিন্ন যেগুলো ব্যাপার আছে আপনাদের যেগুলো আপনি আপনার নজরে এনেছেন এগুলো আমাদের ফিজিক্যাল ব্যাপারে আপনারা অনেক কথা বলেছেন ফাইন্যান্সিয়াল এইগুলো আমি নজরে রাখবো অবশ্যই আমাদের নজরে আছে সরকারের আমার কেমন যেন মনে হয় এই যে কোভিড যন্ত্রণাটা একটা লো লেভেল এটা আমি নট এন এক্সপার্ট বা নিজের মত এগেন মুখে বলছে না কিন্তু করছে ইংল্যান্ড করছে ইটালি করছে স্পেন করছে আমরা করতে পারবো এটা আমার নিজের একটা সাজেশন আপনাদের এলিমিনেট করে দিবে ইন দেন্স ইন দা লং টার্ম সাইবার স্পেস উইল ফুললি আমাদেরকে নতুন ভাবে রিঅ্যাডজাস্ট করে বাঁচতে হবে এই যে আজকে আপনাদের সঙ্গে এতক্ষণ যে আমরা আলোচনা করলাম এতটা গুরি ব্যক্তিদের সঙ্গে ইন সাইবার স্পেস সাইবার ইয়েতে সুতরাং এইটা বোঝা আরো ফার্দার এক্সপ্যান্ড হবে এইটা সময় জন্য আমাদেরকে তৈরি হওয়া দরকার এবং এই ক্ষেত্রে আমাদের আইসিটি মিনিস্ট্রি আমাদের যারা কাজ করছেন তাদের সঙ্গে আপনারা প্রাইভেট সেক্টরের অনেকেই এই ক্ষেত্রে অগ্রগামী ভূমিকায় আছেন তাদের সঙ্গে এক সংযোগ বৃদ্ধি করে এখানে আমাদের অনেক কিছু কাজ করার আমাদের খুব বেশি প্রয়োজন আছে বলে মনে করি এখানে আমাদের মিডিয়ার ভাই বোনেরা কয়েকজন আছে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই দে আর কন্ট্রিবিউটিং লট আমাদের কাজে তারা প্রচার প্রচারণা করে আমাদের ত্রুটিগুলো মাঝে মাঝে যথাসময় তুলে ধরে আমি অন্তপক্ষে আমার বিরিষ্ঠিতে যে তাদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে তারা সবসময় আমার কাজে মানে সহায়তা করছে আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই আমাদের গার্মেন্ট সেক্টরের জন্য একটা এখানে সুযোগ বোধহয় আছে মেডিকেল টেক্সটাইল আগে শুনতাম হোম টেক্সটাইল যেটা কথা টাওয়াল টেওয়াল কিছু বানা আমি খুব একটা পরিষ্কার না মেডিকেল টেক্সটাইলস পিপিই মাস্ক কুটি কুটি যেহেতু লো লেভেল লো স্ট্রেন কোভিড থাকবে অনেক দিন আমার মনে হয় মাস্ক অ্যান্ড আদার যেগুলো পিপিই টিপি এগুলো বিশাল একটা ডিমান্ড আসবে আমাদের গার্মেন্ট সেক্টরে যেহেতু ইনস্টল ক্যাপাসিটি আছে সামান্য বোধহয় ঘুরিয়ে পেয়েছি ইঞ্জিন টেঞ্জিন কি জানি না আমি এটা হয়তো ইট ক্যান বি sort of use for that market also shekhane amader eta advantage ache ami birito bhabe private sector e jara entrepreneur ache er dikhe tader nojore dikhe ei je dikha akorshon korbo electric vehicle ni eta proshno ache wonderful kintu electric vehicle global situation ke ami jai na kon deshe ki bhabe hocche ba economics of electric electric vehicle ki bhabe ki hobe tobe amra bolte chitrakonge kon private sector ka ke ekta onubondha hoyeche electric vehicle toiri korar jonno amar kache eshchilo shedin পশ্চিমা দেশের ছিল না তারা বিভিন্ন দেশ থেকে টাকা নিয়ে গিয়ে প্রাইভেট সেক্টরের মাধ্যমে আমেরিকা রেল কারা বানিয়েছে প্রাইভেট সেক্টর কার নিয়ে গিয়ে এন্টায়ার রেলওয়ে সিস্টেম হুইচ ওয়ার দা ড্রাইভার অফ দা মানে ইউএস ইকোনমি ইংল্যান্ডের রাস্তাঘাট কারা বানিয়েছে প্রাইভেট সেক্টর ফ্রান্সে প্রাইভেট সেক্টর আমাদের এখানে এটা ছিল না যেহেতু উইয়ার কলোনাইজড 
আমাদের বিজনেস সেক্টর ডেভেলপ করতে হবে এই জন্য আমাদেরকে হেলথ ইনফ্রাস্ট্রাকচার বিদ্যুৎ প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদেরকে হেভি ইনভেস্টমেন্ট জোগাড় করতে হয়েছে বিং এ পুয়ার কান্ট্রি আমাদের এত নির্দিষ্ট ছিল না আপনাদের উপর চাপ দিতে হয়েছে আপনাদের গ্রোথ এফেক্ট করেছে ইউ হ্যাড নট এরাফ মালিক টু ডেভেলপ অলসো কে টেক্স টেক্স নিয়ে নিয়ে এটা করা হয়েছে এই সিচুয়েশন আমার মনে হয় এখন সামনে আসবে যখন আমরা উই ক্যান গিভ ইউ মোর রিলিফ এন্ড আমাদেরও যে ওই প্রয়োজনটা বেসিক প্রয়োজন অনেকগুলো বিদ্যুতের সড়কের সেতুর আমরা বোধ হয় মোটামুটি পুরো করতে পারি নাই ইন দ্য নেক্সট ফাইভ টু টেন ইয়ার্স আই সি এ পসিবিলিটি যেখানে আমাদেরকে আশ্রয় দেওয়া ওখান থেকে আর অত বেশি ইনভেস্টমেন্ট প্রয়োজন হবে না সুতরাং অন দ্য হোল আমি মনে করি আমাদের যে যে বন গড়ে উঠে যে বিটুইন দ্য প্রাইভেট সেক্টর অ্যান্ড দ্য প্রাইভেট অ্যান্ড দ্য গভর্নমেন্ট সেক্টর অফ নেসেসিটি দিস ইউ গ্রো অ্যান্ড কন্টিনিউ এবং আমাদের ফর দ্য গুড অফ বোথ অফ আস ফর দ্য গুড অফ দ্য ইকোনমি ইন দ্য লং রান সুতরাং সেই কাজে আমাদের প্রাইভেট সেক্টর অতীতের মতো সাম্প্রতিক অতীতের মতো আরো স্ট্রংয়ের হয়েছে আমাদের সহায়তা করবে আমাদের সঙ্গে থাকবে এটা আমি আশা করি এবং আজকের আয়োজন যেটা করেছেন যে চমৎকার একটা উপস্থাপনা এই জন্য ডিসিসিআই কে ঐতিহ্যবাহী সংস্থা ডিসিসিআই কে আমার ধন্যবাদ এবং কংগ্রেচুলেশন জানাই এবং এর নজন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে পুনরায় আমার সাক্ষাৎ হলো এটা আমি দীর্ঘদিন মনে রাখবো প্রত্যেককে আমি আমার সালাম করতে চাই ধন্যবাদ সালামাইকুম জয় বাংলা ধন্যবাদ ইন্ডাস্ট্রি <laughs> যারা <laughs> শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ Thank you. Thank you, Mr. President, for organizing such a wonderful, wonderful Thank you, program. Thank you. Thank, you. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. Thank you. Mr. President. Now, Thank at you. least Assalamu now we can see everybody. Assalamualaikumussalam.Assalamualaikumussalam.Assalamualaikumussalam.Assalamualaikumussalam.Assalamualaikumussalam.Assalamualaikumussalam.Assalamualaikumussalam.Assalamualaikumussalam.Assalam